திருமணமான ரெண்டு நபர்களை பார்க்கும்போது சிலர் ஒற்றுமையா சந்தோஷமா வாழ்ந்தா நல்லதுன்ற மாதிரி என்ன வருது சிலர் ஒற்றுமை இல்லாம வாழ்ந்தா இதுக்குள்ள நம்ம போகணுமா அப்படின்னு டவுட் என்ன பண்ணுது கிளம்புது ஸோ திருமணத்துல பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனா திருமணமே பிரச்சனை கிடையாது கத்தருக்கு சித்தமான பெண் கத்தருக்கு சித்தமான ஆண் அப்படின்ட்டுலாம் ஒன்றும் கிடையாது கத்தருடைய சித்தத்தை நான் சொல்லட்டுமா திருமணத்தை பற்றி ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் திருமணத்தை குறித்த கத்தருடைய சித்தமாக இருக்கிறது நம்ம நிறைய நேரம் இந்த சித்தத்தை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருப்போம் எதில் இந்த மேரேஜ்லேயும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சித்தத்தை போட்டு குழப்பிட்டே இருப்போம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு மாயை நீங்கள் ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் ஒரு ஆணாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு ஆணை திருமணம் செஞ்சுருக்கீங்களான்னு மட்டும் பாருங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்போ கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கீங்க நூற்றி தொண்ணூறு நல்லது ஆண்டோருடைய வழிநடத்துல கேட்கிறது நல்லது ஆனாலும் தேவன் உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்துவார தவிர கற்றா தாலியன் சொல்ல மாட்டார் திருமணம்ன்றது வாக்கு கொடுத்துட்டோம் இது பண்ணிட்டோம்னு தள்ளி வற்புறுத்தி நடைபெறக்கூடாது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவன் வந்து தேவனை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே அவனுக்குள்ள நடந்த பல பாதிப்புகளில் அவனுடைய ஃபைனான்ஸ் பாதிக்கப்பட்டது அவனுடைய ஃபேமிலி பாதிக்கப்பட்டது அவனுடைய மனது பாதிக்கப்பட்டது அவனுடைய வாழ்க்கையின் பல பக்கங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ ரிடம்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா எதிலெல்லாம் பாதிப்பு வந்ததோ அது எல்லாம் சரி ஆகுறது தான் ரிடம்ஷனில் நடக்கிற காரியமாக இருக்கிறது ஆமே முதல்ல ஏன் ஆளுன்னு சொன்னவன் இப்போ என்ன சொல்கிறான் என் பிள்ளைக்கு அம்மா என்ன என்னவர் என்னுடையவர் அப்படின்னு சொன்னது இப்போ யாராயிடுச்சு என் பிள்ளைக்கு அப்பா ஸோ இதுதான் ஃபாலில் நடந்தது பாருங்களேன் இப்போ மறுபடியும் நம்முடைய லைஃப் மீட்கப்படும் பொழுது ஏதேனின் இன்பம் உண்டாகும் என்பது தான் நச்செய்தியாக இருக்கிறது தேவன் <laughs> ஒருமணமாயிருக்கிறதாரம் <laughs> வெற்றிகள் <laughs> பெண்மைக்குள் ஒரு தாய்மை இருக்கிறது என்ன ஒரு ஆண் கொடுக்கிற எது ஒன்றையும் பெண் பெற்றுக் கொள்கிறாள் பெற்றுக்கொண்ட எதையும் அவள் பெருக்குகிறாள் ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே சாதாரண ஆற்றல் அல்ல எது ஒன்றையும் பிறப்பிக்கும் ஆற்றலை தேவன் ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஒரு குழந்தைய மட்டும் பிறப்பிக்கும் ஒரு ஊம் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படி கிடையாது 
ஒரு பெண்றவா ஒரு நிலம் மாதிரி இட்ஸ் லைக் அ லேண்ட் ஒரு பெண்ணுக்குள் என்ன விதைக்கப்பட்டாலும் அது பல மடங்காக பெருகி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அன்றைய வார்த்தைக்கு போகலாம் கடந்த வாரம் காலை சர்வீஸில் வந்து என்ன பேசணும் ஞாபகம் இருக்கா மேரேஜ் இஸ் குட் திருமணம் என்பது நல்லது அப்படின்றது பேசணும் சரியா என்ன இதெல்லாம் பேசணுமா அது தெரியாமையா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் நிறைய நேரம் டவுட் வந்துடுது நல்லதா நல்லது இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஏன் டவுட் வந்துடுதுன்னா திருமணமான ரெண்டு நபர்களை பார்க்கும்போது சிலர் ஒற்றுமையாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்தால் நல்லதுன்ற மாதிரி எண்ணம் வருது சிலர் ஒற்றுமை இல்லாமல் வாழ்ந்தால் இதுக்குள்ளே நம்ம போகணுமா அப்படின்னு டவுட் என்ன பண்ணுது கிளம்புது திருமணத்தில் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனால் திருமணம் என்கிற ஒன்று தேவன் உருவாக்கின ஒரு காரியமாக அது இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்கள் மேரேஜ் இஸ் குட் ஆமாம் ஆண்டவர் உண்டாக்கின ஒரு காரியம் அது தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட தேவனால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு காரியம்தான் மேரேஜ் அதை மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்பு கிடையாது ஒரு சிவிலைசேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சரி திருமணம்னு ஒன்று பண்ணி வைப்போமே அப்படின்னு மனிதனா யோசிச்சு கண்டுபிடிச்ச ஒரு காரியம் கிடையாது அது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது அப்படின்றது விஷயம் அவர் நல்லது நல்லதுன்னு சொன்ன உலகத்தில் ஒரு காரியத்தை பார்த்து நல்லது இல்லைன்னு சொன்னார் அது என்ன மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் ஸோ அப்போ தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் என்னது திருமணம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் திருமணம் நல்லது நீங்களே பதில் சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் அது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று ஆமேன் கத்தர் இணைத்ததை நிறைய பேர் வாயால் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிங்க பாருங்களேன் அதே ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னு இருக்கோன்னு இருக்கீங்களா சவுண்டாக சொல்லுங்கள் கத்தர் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கத்தர் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் அப்போ திருமணம்ன்றது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைக்கப்படுகிற அந்த இணைப்பில் யார் இருக்கா தேவன் இருக்கிறார் ஓகே ஸோ தேவன் அதில் இருக்கிறார் ஸோ திருமணத்தில் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனால் திருமணமே பிரச்சனை கிடையாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு வண்டி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கலாம் அதுக்காக அந்த வண்டியை யாரும் வாங்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த வண்டியை நல்லபடியாக உண்டாக்கியிருக்கிறாங்க ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க கரெக்டாக ஓட்டலை எங்கேயோ போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க மோதிடுச்சு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அதனால் இனிமே யார் இந்த வண்டியை வாங்காதீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்றாங்க இவங்க திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவங்க திருமண வாழ்க்கையில் தோல்விகள் இருக்கிறது இவங்க திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா திருமணமே தப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதை தான் நாம் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மேரேஜ் இஸ் குட் எல்லாம் சொல்லாமல் திருமணம் நல்லது ஏனென்றால் தேவன் அதை உண்டாக்கியிருக்கிறார் உங்களுக்கு மனசு இல்லாட்டினாலும் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் அப்படியே ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்க சொல்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் சொல்லிடுங்க நல்லது எல்லாம் சொல்லுங்கள் நல்லது அமேன் ஓகே ஏன்னா அதை உண்டாக்குனது யார் தேவன் பிசாஸ் கிடையாது சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆண்டவர் யாரையாவது பனிஷ் பண்ண விரும்பினார்னா அவங்களுக்கு டக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாரு அப்படின்றாங்க பார்டா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அந்த ஏஞ்சிக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அப்படி இல்லை பாருங்கள் தேவன் வந்து நல்லவர்ன்றது நம்ம நம்புகிறோம் அவர் அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு செய்கிறது இல்லை தேவனுடைய மனசு நாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு மனசு ஆமேன் அதை எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க காட் இஸ் குட் அவர் அந்த மாதிரி விபரீதமான காரியத்தெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிறது கிடையாது அவரால் இது ஏற்படுத்தப்பட்டது முதல்ல அதை நம்புங்க முதல்ல தேவனை நம்புங்க அப்புறமா திருமணத்தின் மேலே நம்பிக்கையை உங்களுக்கு உண்டாக ஆரம்பிக்கும் அமேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பிலீவ் காட் காட் இஸ் குட் அவர் நல்லவர் அவர் நல்லவராக இருக்கிறதுனால அவர் எதை தான் செய்வார் நல்ல விஷயத்தை தான் செய்வார் 
ஸோ ஆதாம் தனிமையாக இருக்கிறது நல்லதல்லன்னு சொல்லி அவனுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குகிறார் இப்போ இதை பேசும்போது தான் நிறைய பேருக்கு மைண்டுக்குள்ளே ஒன்று ஓடும் கரெக்டு பிரதர் திருமணம் நல்லதுன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் ஏற்ற துணைன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தான் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு வந்தது ஏற்ற துணையான்னு தெரியலையே நான் சொன்னேன் டெவில் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு பொய்யை சொல்லி வச்சுருக்கான் என்ன பொய் தெரியுமா உனக்கு மட்டும்தான் கரெக்டானதும் அமையல எல்லாருக்கும் கரெக்டா அமைஞ்சிருக்கு இந்த உலகத்துல ஆனா யாருக்கு மட்டும் அமையல இப்ப நீங்க தனியா போயிட்டு பேசுங்க எல்லாரும் ஆமா ஆமா முக்காவாசி பேர் முக்காவாசி பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எஸ் ஒரு முறையாவது அந்த எண்ணம் வந்துட்டு போயிருக்கா வாழ்க்கையிலன்னு கேளுங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு போயிருக்குது நமக்கு அது கரெக்டு திருமணம் நல்லது தான் ஏன்னா கத்தர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரு ஆனால் அந்த ஏற்ற துணைன்னு இருக்குது பாருங்களேன் அதில் தான் என்னது பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏற்ற துணை இவர் இல்லை இவர் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்துருக்கணும் நான் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எண்ணங்கள் என்ன பண்ணுது உள்ள ஓடுது பாருங்களேன் ஆனால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கத்தர் ஒன்றும் யாரையும் பிடிச்சி உங்களுக்கு கட்டி வைக்கிறது இல்லை முதல்ல ஒரு காரியத்தை நம்புங்க கத்தருக்கு சித்தமான பெண் கத்தருக்கு சித்தமான ஆண் அப்படின்ட்டுலாம் ஒன்றும் கிடையாது எப்படி அமைதியாயிடுச்சு பார்த்தீங்களா கத்தருடைய சித்தத்தை நான் சொல்லட்டுமா திருமணத்தை பற்றி ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் திருமணத்தை குறித்த கத்தருடைய சித்தமாக இருக்கிறது ஆமாங்க நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா திருமணம் சொர்க்கத்தில் அப்படின்னு எந்த வசனத்தில் இருக்கு மேரேஜ் இஸ் மேட் இன் ஹெவன் அப்படின்றது எதில் இருக்கு வெளிப்படுத்தல் முப்பத்தி மூணா பார்க்குறாங்க பாருங்க முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணே கிடையாதுங்க அநேகமாக இருக்குது போலன்ட்டு சிலர் பரவிட்டு இருக்கிறாங்க முப்பத்தி மூணு மூணில் வருதா ஆ மேரேஜ் இஸ் மேட் இன் ஹெவன் அப்படின்றதுலாம் பைபிளில் இல்லை என்னென்னா ஆண்டவன் முடிச்சு போட்டிருக்கான் இன்னார்க்கு இன்னாரென்று எழுதி வைத்தான் தேவன் அன்று எப்படி சினிமா பாட்டு எப்படி வேலை பார்த்துருக்கு பாருங்களேன் போட்டார் வரியா முடிச்சு இது இதுக்கு பின்னாடி இப்போ கத்துறது தான் இருக்கிறாரா அப்படின்னு இப்போ ஃபுல்லாக யார் மேலே வெடிப்பாக இருக்காங்க ஆண்டவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில அவர் மட்டும் என் கையில் கிடச்சாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறோம் இல்லை அப்படி இல்லை கத்தர் போட்ட முடிச்சு கத்தர் போட்ட இது அப்படின்லாம் கிடையாது கத்தருடைய சித்தம் என்னென்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மற்றபடி யாரு என்னன்றதுலாம் உங்க சாய்ஸ் பக்கத்துல பா சொல்லுங்க யுவர் சாய்ஸ் நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ் அதனால கத்தருக்கு சித்தமான ஒரு ஆளை தான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறான் குழம்ப வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு ஆணா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்திருந்தால் நூத்துக்கு நூறு கத்தரின் சித்தத்தின்படி செய்திருக்கிறீர்கள் ஏமேன் நீங்கள் ஒரு ஆணா இருந்தால் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்திருப்பீர்கள் என்றால் நூத்துக்கு நூறு நீங்கள் கத்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்திருக்கிறீர்கள் இதுதான் இந்த குழப்பத்துக்கு முடிவு கொண்டு வர்றதுக்கான காரியம் ஏன்னா இந்த இதையே தூக்கி போட்டான் அது எல்லாருக்கும் கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு எனக்கு மட்டும் அமையல அப்பவுமே என்ன அந்த ஊரில் கேட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் கேட்டாங்க மதுரையில் கேட்டாங்க இம்மா உள்ளூரில் எவனாவது கேட்டானா ஒருத்தனையும் காணும் இந்த குழப்பமே போ தேவையில்லை தெளிவாக நம்ம மனதில் இருக்கணும் கத்தருடைய சித்தம் என்பது என்னது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்வது ஒரு பெண் ஒரு ஆணை திருமணம் செய்வது மற்றபடி இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா சாப்பிடணும்னு கத்தர் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆனால் என்னென்ன சாப்பிடணுன்னுலாம் லிஸ்ட் போட்டுட்டு இருக்குல்ல சிலருக்கு வெஜ் பிடிக்குது சிலருக்கு நான்வெஜ் பிடிக்குது சிலருக்கு ஈரல் பிடிக்குது சிலருக்கு லெக் பீஸ் பிடிக்குது கத்தர் ஒவ்வொரு நாள் வந்து நீ லெக்கை சாப்பிடணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இல்லை வாவோம் எனக்கு அடித்து புசி 
உனக்கு என்ன வேணுமோ சாப்பிடு ஸோ கத்தருடைய சித்தம் அப்போ ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்றாங்க இருக்கு நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்றது கத்தருடைய சித்தம் ஆனால் என்னென்னலாம் சாப்பிட்றது யார் சித்தம் இல்லை அவர் அதெல்லாம் இப்போ இப்படி சொல்கிறோம் பாருங்களேன் நீங்கள் நல்லா உடுத்தணுன்றது தான் கத்தருடைய சித்தம் நீங்கள் கருப்பு கலராக மஞ்சள் கலராக பச்சை கலராக அப்படின்றதுலலாம் அவர் தலையிடுறது இல்லை எத்தனை பேர் புரியுது கொஞ்சம் புரியுதா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சிருச்சா நம்ம நிறைய நேரம் இந்த சித்தத்தை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருப்போம் எதில் இந்த மேரேஜ்லேயும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம் சித்தத்தை போட்டு குழப்பிகிட்டே இருப்போம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு மாயை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னான்னு பாருங்கள் ஒரு ஆணாக இருக்கும்போது வில் ஆஃப் காட் நூற்றுக்கு நூறு கத்தர் சித்தத்தின்படி பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு ஆணை திருமணம் செஞ்சுருக்கீங்களான்னு மட்டும் பாருங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்போ கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கீங்க நூற்றுக்கு நூறு உங்கள் எல்லாேருக்கும் பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் இது யாரும் மாற்றி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு திருப்பி ஏதாவது செஞ்சு வைக்கணும் இல்லைங்க நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு பெண்ணை பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆணாக இருந்து ஒரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா தான் இப்போ மாற்று ஏதாவது பண்ணணும் மற்றபடி இல்லைன்னா அங்கே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏ மேன் அதுக்கு ஏன் குழப்பம் வருதுன்னா இந்த ஏற்றன்ற வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் நிறைய பேரை குழப்பம் வச்சுட்டு ஏற்ற துணையை ஏற்ற துணையை திருமணத்துக்காக ஜோம் பண்ணுறது நல்லது ஆண்டோருடைய வழி நடத்தில் கேட்குறது நல்லது ஆனாலும் தேவன் உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்துவாரை தவிர கற்றா தாலியன்னு சொல்ல மாட்டார் எல்லாம் சொல்லுங்க காட்டுவார் கட்டு என்று சொல்ல மாட்டார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க காட்டுவார் கட்டு என்று சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு காட்டின பொண்ணுக்கே ஆதாம் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட நிற்கிறான் நீர் தேவரீர் தந்த ஸ்ரீயானவள் எனக்கு மட்டும் ஒழுங்கா பொண்ணை பார்த்து கெட்டி வச்சிருந்தா நான் பழத்தை திங்க போறேன் அப்படிங்க பிரச்சனை வந்த உடனே என்ன பண்றான் நிறைய பேர் பாருங்க கல்யாணம் கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தங்க மாப்பிள்ளை பார்த்து பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நல்லா போச்சுன்னா ஒரு நாள் நன்றி சொல்ல மாட்டான் ஏதாவது பிரச்சனைனா முதல்ல அவனை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த துப்பு சொன்னானே ஒரு ஆள் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு எங்க நமக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்த ஐயர் வாழ் போன வாரம் இறந்து போனாங்களாம் அப்படின்ட்டு செத்து போயிட்டார் அப்படின்ட்டு உடனே அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் செஞ்ச பாவம் வர விடுமா அவர் செஞ்ச பாவம் விடுமா அப்படின்ட்டு ஏன்னா நல்லா போயிட்டு இருந்தால் யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஒன்றுமே இது பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா உடனே அந்த ஆளை தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆதாமுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது யார் ஆ தேவன் அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் பாருங்கள் அதற்கு ஆதாம் என்னுடனே இருக்கும்படி அவன் ஒய்ஃபை கூட குறை சொல்லலை இவா தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை என்னுடனே இருக்கும்படி ஆ பாசிங்க பார்க்கலாம் தேவரீர் தந்த சிறியானவள் அவ்விருச்சத்தின் கனியை எனக்கு நான் புசித்தேன் என்றான் நீர் மட்டும் எனக்கு ஒழுங்கா இடத்துல பொண்ணை பார்த்து கட்டி வச்சிருந்தா எனக்கு கரெக்டான இடத்துல மாப்பிள்ள பார்த்து கட்டி வச்சிருந்தா நான் ஏன் அந்த இடத்துக்கு வரப்போறேன் அப்ப எங்க எங்க பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் கடவுளே குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் பாருங்களேன் வாழ்க்கையில பாருங்க நம்ம நிறைய நேரம் இந்த இடத்துக்கு தான் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து நிக்கிறோம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கோம்னு அர்த்தம் வஞ்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் இந்த இடத்துல தான் வந்து நிற்போம் எந்த இடத்துல நிற்போம்னா தேவரீர் தந்த நீர் மட்டும் எனக்கு கெட்டும் போது தாலியை தட்டி விட்டுருக்கலாம்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பழத்தை வாயில் வைக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து பட்டார்னு தட்டி விட்டுருந்தா அவ்வளோ நடந்திருக்குமா பிரதர் ஒருத்த சொல்ல தட்டி கூட விட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்படிங்கிறாரு ஆதாமுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருக்கலாம்லா ஏன் ஆண்டு ஒரு பண்ணலான்றாங்க அதுதான் உங்க சுவாதீனம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அதுதான் உங்க லிபர்டி அதுதான் உங்க ஸ்பெஷாலிட்டியே த பவர் டு சூஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க பவர் டு சூஸ் பைபிள் சொல்லுகிறது மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான் மனைவியை கண்டு அடைகிறவன் கத்தர் காற்றார தவிர கற்றா அப்படின்னு சொல்றது இல்லை ஹலோ எல்லாம் சொல்லுங்க மனைவியை 
நாம தான் கண்டு அடைகிறோம் பத்து பொ ஒன பார்த்த முதல் பொண்ணே கட்டிட்டிங்களா சிலருக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கும் சிலருக்கு சில நேரம் அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் முக்கால்வாசி நாலு பார்த்துருப்போம் மூணு பார்த்துருப்போம் ரெண்டு பார்த்துருப்போம் என்ன சிலது யாருமே வேண்டாண்டாங்க இவர் ஒருத்தர் தான் ஒத்துக்கிட்டாரு ஏதோ ஒன்று ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் அமைதியாக இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அற்புத ருசி பார்த்துட்டு அமைதியாக இருக்கிறீங்க அப்போ எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்க ஹி ஹூ ஃபைண்ட் என்ன போட்டிருக்குது wife find a wife find a good things so manaviye kandu adaigiravan ella solunga kandu adaigiravan kathar manaviye vechirukkar nareya penna vechirukkar avala manaviya kandadanjadhu yaar appa pakara andha thappa ponnadhu naan thana appdi எல்லாம் சொல்லுங்க மனைவியை பெண்ணாக வைத்திருந்தார் பெண்ணா நிறைய பெண்ணை வச்சிருந்தார் ஆண்டவர் ஆனா மனைவியாய் கண்டடைந்தது யாரு கத்தரா நீங்களா என்னங்க பேர் பாக்குறாங்க எல்லாமே கத்தருன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பிரதர் எல்லாத்தையும் எங்க தலைமையில திருப்புறீங்களே இந்த மாதிரி பிரசங்கம் தான் மக்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காது பாருங்களேன் மக்களுக்கு எந்த பிரசங்கம் ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் ஒரு பிரசங்க யாராக சொல்கிறேன் எல்லாம் கத்தர் பார்த்துப்பாருப்பா அப்படின்னம்னா கத்தர் நீ காலையில் என்ன அருமையாக பேசினார் ஐநூறுரூவா காணிக்க இல்லை இல்லை எல்லா காரியமும் அப்படி கிடையாது நீங்கள் என்ன இப்போ டம்மி பீஸா தயவுசெய்து அப்படி உங்கள் இச்சை கேட்டுற போதகத்தை தேடி போயிடாதீங்க சிலருக்கு அப்படி இருக்கும் ஏன்னா சிலர்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் காணும் என்னன்னு கேட்டேன் அது அது என்னையே பிளேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க ஆமாம் சில நேரத்தில் பொறுப்பு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பொறுப்பை எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு அதை செஞ்சால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா வேறு மாதிரி போ ஸோ கத்துற அந்த வாய்ப்பை நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொடுத்துருக்குறார் ஏமேன் ஸோ பெண்ணாக தான் அவர் வச்சுருக்கிறாரு ஏவால ஏவால கெட்டி கூட அப்படிலாம் சொல்லல ஏவால கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் இவன் தான் என்னன்னு சொன்னான் என் மாம்சத்தின் மாம்சமும் பார்த்த உடனே ஐயாவுக்கு கவிதை வந்துடுச்சு என் மாம்சத்தின் மாம்சமும் என் எலும்பின் எலும்பும் எனக்காகவே இவ பிறந்தா நான் ஏன் முன்னாடி பிறந்தேன் ஏன்னா உன்னை நான் ஏந்துறதுக்காக அப்படின்னு கவிதையாக பேசுறான் கவிதை கவிதை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு போன வாரம் இந்த இந்த சா இந்த சாப்டருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லெசன்ஸ் பைபிளில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது லெசன்ஸ் ஆனால் இந்த ஆதி ஆகம ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஸ்டார்ட் ஆகுதுல இது வந்து போயம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே லெசன்ஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த ஹீப்ரூ டெக்ஸ்டில் எல்லாமே லெசன் ஆனால் இந்த பேசேஜ் வந்த உடனே போயம் ஆதாமுக்கு காதல் வயப்பட்டான் ஏவால பார்த்த உடனே காதல் வயப்பட்டு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஒரு ஆணின் மீது ஒரு பெண்ணுக்கு ஈர்ப்பு வருவதும் ஒரு பெண்ணின் மீது ஆணுக்கு ஈர்ப்பு வருவதும் தேவன் உண்டாக்கின இயல்பே நிறைய பேர் அமைதியாக இருக்கிறீங்க ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருங்க பாருங்களேன் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் வந்ததே இல்லையோ பிரதர் அப்போனா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது போகும்போது ஜோம் பண்ணிட்டு போங்க ஒரு பையன் சொன்னான் எனக்கு அந்த மாதிரி என்னம்மா வருது அப்படின்னா நான் இப்போ சொன்ன நீ வயசுக்கு வந்திருக்கடா பெரிய பெண் ஆகிட்டா அப்படின்னு என்ன இப்படி சொல்லுதீங்க ஜோம் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தேன் பொல்லாத ஈச்சையின் பிசாசே அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தேன் இல்லை தம்பி வரலன்னா தான் ஜோம் பண்ணும் பதினஞ்சு பதினெட்டு வயசு ஆகுத இன்னும் வரவே இல்லையே ஆண்டு பிறே ஊற்று கண்ணை திறந்து விடுங்கன்னு ஜோம் பண்ணும் ஆனால் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுண்டா இன்னுமே கத்தரை சார்ந்துக்கோ கத்தரை உன்னை கரெக்டாக என்ன பண்ணட்டும் வழி நடத்தட்டும் பார்க்குற எல்லாருமே உனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்ற மாதிரியே தோணும் அது ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வை ஃபாலோ பண்ணாத கத்தரை நம்பி கத்தரை சார்ந்து நீ போ கத்தர் செல்லதெல்லாம் அவன் முன்னாடி கொண்டு வருவார் ஆனால் சூஸ் யார் தான் பண்ண போகிறா 
நம்ம தான் பண்ண போகிறோம் ஆமேன் ஆண்டோர் ரொம்ப விவரமாக இருக்கிறாரு நாளைக்கு பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கா அதெல்லாம் கிடையாது காட்டுவேன் உன் முன்னாடி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவேன் காட்டுவேன் எல்லாம் ஜோடி ஜோடியாக போயிட்டு இருக்குது இப்போ ஏவால கொண்டு வந்து முன்னாடி காட்டுறாரு இவன் பார்த்த உடனே எனக்கு ஓகே சார் அப்படின்ட்டான் பார்த்த உடனே என்ன சொல்லிட்டான் கட்டுறா தாலிய அப்படின்னாரா கொட்டுறா மேலத்த கட்டுறா தாலிய அப்படின்லாம் வேதனில் ஒன்றுமே சொல்லலை அப்பா நான் சொல்லுவேன் கட்டு தாலிய அப்படிலாம் நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏவாளுக்கு சிலர் பாருங்க கல்யாணம்லாம் என்னத்து காரணக்காமலும் நடக்குது பாருங்க நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இப்படிலாம் நடக்கல பாருங்க அந்த மாதிரிலாம் நடக்கல ரொம்ப காட்டுறாரு காட்டினவுடனே என்ன பண்ணிட்டான் முதல் ஃபோட்டோவை பார்த்தவொடனே என்ன பண்ணிட்டான் ஓகே சார் அப்படின்ட்டான் ஏன்னா எல்லாம் ஜோடி ஜோடியாக போகுது இவனுக்குள்ள ரெடியாக இருக்கான் நம்ம ஜோடி எங்கே ஏன் ஜோடி மஞ்சள் குருவி எங்கடான்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான் தேடினா இப்போ ஏவாவில் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு முன்னாடி நுப்பாட்டுறார் ஆமாம் நுப்பாட்டின உடனே சூஸ் பண்ணது யார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவன் அல்ல ஆதாம் பக்கத்தில் பா சொல்லுங்கள் தேவன் அல்ல நீங்கள் தான் நான்காம் தந்த முட்டாள் தந்த பண்ணதா அப்படின்ற கூடாது முட்டாள்தனத்தை பண்ணல கரெக்டானதை பண்ணியிருக்கீங்க ஆமேன் சில சொல்லுவாங்க அது ஆண்டு பிறகு எனக்கு அப்படி கரெக்டா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க கிடையவே கிடையாது உங்களை லீட் பண்ணுவார் உங்களை கைட் பண்ணுவார் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற சில தேர்வுகளை உங்கள் முன்னாடி என்ன பண்ணுவார் கொண்டு வருவார் நீங்கள் உங்கள் ஐடியாவை சொல்லலாம் ஆண்டு பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்குது இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது என்னை கைட் பண்ணுங்க நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஆண்டு உங்களை கைட் பண்ணுவார் உங்க முன்னாடி சில சாய்ஸஸ் ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் ஆனா சூஸ் பண்ண வேண்டியது யாரு நீங்க தான் சூஸ் பண்றீங்க காட் சூஸ் பண்ணல சூஸ் பண்ணது யாரு நீங்க தான் சூஸ் பண்றீங்க பாருங்க சில நேரத்தில் உங்க வாழ்க்கையில அப்படி சூஸிங் ஆப்ஷனே எனக்கு தரலங்க இப்ப சிலர் சொல்லலாம் சில பழைய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க எங்க சூஸ் பண்ண நம்ம கிட்டலாம் கேட்கறதே கிடையாது மாப்பிள்ள பார்த்துருக்கேன் கட்டிரு இப்படி 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 திருமணங்கள் நடந்துருக்கு பாருங்களேன் இப்போ ஒருவேளை இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தலைமுறையினர்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ரெண்டு பிள்ளை பத்து பிறவு தான் உங்கள் தாத்தா முஞ்சே நான் பார்த்தேன் அப்படிங்க ஒரு பாட்டி நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் என்னடா இப்படிலாம் அப்படின்ட்டு அப்படின்ட்டு ஆனால் அப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க கொஞ்சம் மிகப்படுத்தி சொன்ன மாதிரி இருந்தாலும் உண்மையிலே அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி தான் இருந்திருக்கு ஏறிட்டு பார்க்கறது இல்லை ஒன்றும் பெருசாக அது கிடையாது விருப்பம்லாம் கேட்குறது கிடையாது ஆனால் பைபிள் வந்து அப்படி இல்லை பாருங்களேன் அது வந்து மனிதர்கள் ஏற்படுத்தின கலாச்சாரத்தில் அப்படி இருக்குது ஆனால் பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெபேக்கால் கிட்டே கேட்குறாங்க எப்பா ரெபேக்கால் இந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை வீட்டு சம்மந்தம் வந்திருக்கு உனக்கு சம்மந்தமா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க ரெபேக்கால் என்ன சொல்கிறா ஓகே அப்படின்றா அவ வாய் மொழியை என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் கேட்குறாங்க ரெபேக்கால் ஓகே என்ன பிறகு தான் என்ன நடக்குது மேரேஜ் நடக்குது அந்த மாதிரி திருமணன்றது வாக்கு கொடுத்துட்டோம் இது பண்ணிட்டோன்னு தள்ளி வற்புறுத்தி நடைபெறக்கூடாது சூஸ் பண்ணி பண்ணணுமே தவிர சொந்தம் விட்டு போயிடக்கூடாது சொத்து நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது ஹலோ பல மேட்ருக்காக மேரேஜ் நடக்குது பாருங்களேன் பையன் கொஞ்சம் அரை மெண்டல் மாதிரி இருக்கான் கல்யாணம் மண்டா சரியாயிருவான்னு நினைக்கிறேன் முழு மெண்டல் ஆயிடுவான் நிறைய பேர் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா திருமணம்ன்றது ஒரு சீர்திருத்த பள்ளி அதில் மட்டும் சேர்த்து விட்டா போதும் கரெக்ட் ஆயிடுவான் அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் அந்த மாதிரி விபரீதமான தான் சொல்கிறேன் நான் திருமணன்றது எவ்வளோ சூப்பராக கத்தர் வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் இங்கே எல்லாமே அது என்ன ஆயிடுச்சு காமெடி பீஸ் மாதிரி ஆக்கியாச்சு ஸோ இதெல்லாம் மாற்றுறதுக்காக தான் கொஞ்சம் எடுத்து இது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அங்கே பாருங்கள் அவர்கள் பெண்ணை அழைத்து அவள் வாய்ப்பிறப்பை கேட்போம் எப்படி போட்டிருக்குது வி வில் கால் த கேர்ள் அண்ட் ஹாஸ் ஏர் வாட் சி ப்ரிஃபர்ஸ் 
அவன் வந்து இதை குறித்து என்ன நினைக்கிறான்றத கேட்போம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டான ஒரு தாட்டில் வாழ்ந்துருக்காங்க பாருங்கள் நல்ல கைத்தட்டலாம் எதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக வாழ்ந்துருக்காங்க பாருங்களேன் நான் என்ன உனக்கு உனக்கு அப்பா அம்மா பார்த்தேன் இப்போம்லாம் நீங்கள் சொன்னாலும் இப்போ நீங்கள் சொல்லுறது சாப்பாட்டை சாப்பிட்றது கிடையாது நீங்கள் சொல்கிற ட்ரெஸ்ஸை போடுறது கிடையாது நீங்கள் சொல்கிற படிப்பை படிக்கிறது கிடையாது இப்போல்லாம் நீங்கள் என் கல்யாணத்துக்கு வரீங்களா அப்படிங்க கவலைப்படாதீங்க இப்போ பேரண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால இன்விடேஷன் உங்களுக்கு உண்டு கண்டிப்பாக இப்போ இந்த லெவலில் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு உங்களை கூப்பிட்ருவேன் வந்து சாப்பிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு போ வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு ஆனாலும் இந்த இந்த சாய்ஸ் இப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறது யாரை சார்ந்ததாக இருக்குது நம்மை சார்ந்ததாக இருக்குது எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் மனைவியை என் கணவரை தேவன் தந்தா நான் தான் தெரிந்து கொண்டேன் சவுண்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நான் சொன்னதை அப்படியே சொல்லுங்கள் என் மனைவியை என் கணவரை தேவன் தந்தா நான் தான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆமேன் இது கசக்கும் கொஞ்சம் சிலருக்கு ஆனால் அதான் உண்மை இப்போ ஒன்று இல்லைங்க வற்புறுத்தலோடு நடந்துடுச்சுங்க அப்படின்னாலும் பயப்படாதீங்க நீங்கள் ஒரு ஆணை கட்டியிருக்கீங்கன்னான்னு பாருங்கள் பெண்ணை கட்டியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் கத்தருடைய சித்தம் தான் ஆமேன் நீங்கள் கத்தரை நம்பினீங்கன்னா உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் அதை பெட்டர் ஆக்குறதுக்கு தேவன் உங்களுக்கு நிச்சயமாய் உதவி செய்வார் ஆமேன் இல்லைங்க என் சம்மதம் இல்லாமலே நடந்துடுச்சு என் விருப்பம் இல்லை ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும் பேச முடியாது உலகளாவிய அளவில் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க உலகளாவிய அளவில் இதை வந்து கேட்குறவங்க இருக்கிறாங்க அதனால் எல்லாரையும் மைண்டில் வச்சு தான் பேசணும் ஸோ சில நேரம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்திருந்தால் கூட நீங்கள் தேவனை நம்புங்க உங்கள் திருமணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓகே சரி அப்போ என்ன சொன்னேன் கத்தருக்கு சித்தமான பெண்ணை காட்டும் சிலர் வந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க கத்தருக்கு சித்தமான பெண்ணை காட்டும் அவள் எதிர்விட்டு மேரியா இருக்கட்டும் அப்படின்னா நிறுத்தம்னா இவங்களே ஒரு சித்தத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் ஜபமே பண்ணுறது அந்த மாதிரி யார் ப்ராஃபஸி சொல்லுவா அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லுவா அந்த கத்தர் உனக்கு காட்டுறார் தம்பி அப்படின்னா சூப்பர் இவர் தான் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராஃபட் அப்படின்றாங்க நிறைய நேரம் இந்த கல்யாண டைமில் பாருங்கள் தீர்க்கு தரிசி அந்த அளவுக்கு தேடுவாங்க ஆர்வமாக தேடுவாங்க இவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி யாரெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஆட்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க நாங்கள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிம்பாங்க ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு இப்போ தான் தெரியுது இதுக்கு பின்னாடி இந்த ரகசியம் பெரியது அப்படின்றதெல்லாம் இதில் இருக்கிற ஒரு மேட்ரு பாருங்கள் ஆமாம் ஸோ தேவன் வந்து காட்டுகிறாரே தவிர தேவன் வந்து யாரையும் பார்த்து என்ன சொல்கிறதில்ல மகனே இதை இந்த பெண்ணை தான் உனக்காக நான் படைத்தேன் உன் ஜாடி கேட்ட மூடி இது தான் அப்படிலாம் என்ன பண்ணுறதில்ல சொல்கிறத கிடையாதுன்ற ட்ரூத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை பேருக்கு தெளிவாக இருக்குது இது இந்த தெளிவு திருமணத்தில் தேவை சரி அப்போ நான் சூஸ் பண்ணனால தான் இவ்வளோ மிஸ்டேக்காக இருக்கான்னு யோசிக்காதீங்க இல்லை இல்லை தேவன் வைத்ததை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதனால் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அந்த காரியத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் அவரை நம்பலாம் ஆமேன் அதில் என்ன கோளாறு இருந்தாலும் என்ன காரியம் இருந்தாலும் நீங்கள் யாரை நம்ப முடியும் தேவனை நம்ப முடியும் ஏ மேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஏவால கட்டின கட்டி தான் ஆகணுன்ற மாதிரி ஆண்டோருக்கு வந்து என்ன பண்ணல கொண்டு வந்து முப்பாட்டில் பைபிள் எங்கேயுமே அப்படி இல்லை இப்போ இந்த இந்த டாக்டரினே பைபிள் இல்லாத ஒரு டாக்டரின் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப காலமாக இப்போ நான் சொன்னதை ரொம்ப காலமாக எல்லோரும் நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஜோமன் நம்புறத கத்தருக்கு சித்தமான 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 அப்படின்னு வருஷங்கள் ஓடிடுச்சு நிறைய பேருக்கு விசுவாசியா இருக்கிற ஒருவன் விசுவாசியா இருக்கிற அந்த விசுவாச கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒருத்தி என்ன பண்ணுங்க திருமணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு இருக்கிற தவிர யாருன்றதெல்லாம் சொல்லலை புரியுதா உங்களுக்கு 
பல ஏற்பாட்டிலையும் அதுக்கான வசனங்கள் இருக்குது இப்போது ஒருத்தனுடைய கணவர் இறந்து போயிடுறான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஒன்னே சொல்கிறாங்க அந்த கோத்திரத்தில் இருக்கிற கத்தருக்கு பயப்படக்கூடிய கத்தரை நம்பக்கூடிய ஒரு ஆளை என்ன பண்ணிக்கோங்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள்னு இருக்கிறத தவிர இவருக்கு இவர் இவருக்கு இவர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்ன பண்ணலை சொல்லவே இல்லை அப்படி ஒரு டாக்டரின் பைபிளில் கிடையாது கத்தர் ஒரு பெண்ணை உண்டாக்கியிருக்கிறார் ஆனால் அவளை மனைவியாய் கண்டடைகிறவன் யார் மனிதன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் இது மனைவிக்கும் எடுத்துக்கலாம் கணவனுக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மனைவியை கண்டடைகிறவன் எல்லாம் சொல்லுங்க கண்டடைகிறவன் அப்போ கண்டு அடைஞ்சது யாரு நம்ம தான் ஓகேவா எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க அப்போ அப்போ வந்து எங்க போக தேவரீர் தந்த ஸ்திரீயானவன்லாம் போகக்கூடாது சரியா ஓகே சூப்பர் இப்போ நெக்ஸ்ட் உள்ள போகலாம் இப்போ ஏவால பார்த்த உடனே ஆதாம் வந்து பாட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறான் என்ன பாட்டு இவள் என் மாம்சத்தின் மாம்சமும் என் எலும்பின் எலும்புமாய் இருக்கிறாள் இவள் மனுஷனில் இருந்து எடுக்கப்பட்டபடினால் மனுஷி என்னப்படுவாள் என்றான் எல்லாம் சொல்லுங்க மனுஷி அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சி அப்படின்ட்டான் இப்ப என்ன சொல்றான் மனுஷி இந்த மனுஷின்றது ஆதாம் முதல்ல ஏவாளுக்கு வச்ச பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மை கேல் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் சொல்றாங்கல்ல பசங்க அந்த ரெட்டச்சட என் ஆளு எல்லாம் சொல்லுங்க என் ஆளு உங்க ஆள் இருக்கா பக்கத்துல சொல்லுங்க என் ஆளு அதுதான் சொல்றான் மனுஷி என்னப்படுவாள் மனுஷின்னு சொன்னா என் ஆளு அப்படின்னு அர்த்தம் மை கேல் அப்படின்னு அர்த்தம் பேரே வைக்கல ஏவாள்ற பேரே முதல்ல வரல ஏவாள்ற பேர் எப்ப வருது தெரியுமா விழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒய்ஃபுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறான் ஏவாள்னு பேர் வைக்கிறான் அதுக்கு முன்னாடி பேரே கிடையாது செல்ல பேர் தான் இருக்கு ஹலோ என்ன பேருங்க செல்ல பேர் எல்லாரும் வச்சுருக்காங்கல்ல ஒருத்தரும் பிளாக் சாக்லேட் சாக்லேட் அத்தான் என்னென்ன செல்ல பேர்லாம் இருக்கு யாராவது சொல்றீங்களா இல்லை அது வந்து நாங்கள் ஆ என்ன என்ன சொல்லுங்க ஆ ஆஃபீஸரா என்னங்க அப்சா உங்களுக்கா பப்ஸு மாதிரி இருக்காரு சூப்பர் அவங்க அவங்க வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க சாம் அண்ணனுக்கு அக்கா பேர் வச்சுருக்காங்க அப்ஸ் இது இந்த ரகசியம் பெரியது அது ஏன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் லாஜிக்கலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது கேட்கவே கூடாது அப்ஸு வேற யாரும் சொல்ல விரும்புறீங்களா சில பேர் அவன் தைரியமா சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க இளம் தம்பதிகள் இத இதத்தான எதிர்பார்த்தீங்க அந்த தவுளுக்கார காதல கேட்கற மாதிரி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா சொல்லிட்டேன் தவுளுக்கார ஜோயலா வேற யாராவது பேர் சொல்ல விரும்புறீங்களா சில பேரு இது இனிமே வீட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்களா செல்ல பேர் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா ஐயா ஆ அப்படின்னு இந்த போதனையை சண்டைக்கு ஆதாரமாக பயன்படுத்தி விடாதீர்கள் சண்டை மெசேஜை வச்சு சண்டை போடக்கூடாது சரியா அப்ஸு வேற வேற வச்சிருக்கா ஆ பேபி பேபி நம்ம அருண் ரொம்ப இளம் தம்பதியார் அவர் அவர் வந்து என்ன பேர் வச்சுருக்காரு பேபி இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு செல்ல பேர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஆதாம் ஏவாளுக்கு வச்ச செல்ல பேர் என்னது ஆ மை கேர்ல் நான் சொல்லுங்க யாழ் மை கேர்ல் 
ஆக்சுவலி மை கேர்ள் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் அந்த இது வருது ஆனால் ஏவால்னு எப்போ சொன்னான் தெரியுமா வீழ்ச்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பேர் வைக்கிறான் இவள் ஜீவன் எல்லோருக்கு யாரா இருக்கிறா தாய் அப்படின்னு நடத்த தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி மை கேர்ள் இப்போ என் பிள்ளைக்கு அம்மா சும்மா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு என் தோழி என் பிரியமானவள் என் நேசத்துக்குரியவள் என் ஆள் அப்படின்னு செல்லம் பாராட்டி கொண்டிருந்த ஆதாம் இப்போ வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் எப்படி பேசுகிறானா இவ யாரு அப்படின்னு கேட்டா இவ வந்து இந்த என் பிள்ளைக்கு அம்மா அதனால என் பிள்ளைக்கு அம்மாவை என்ன பண்ணியிருக்கேன் வச்சுருக்கேன் இருந்துட்டு போட்டோம் பிள்ளைக்காக பார்க்குறேன் அப்படின்றதுலாம் என்ன ஆச்சு ஆஃப்டர் ஃபால் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதனால தான் பாருங்கள் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் வந்து தேவனை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே அவனுக்குள்ளே நடந்த பல பாதிப்புகளில் அவனுடைய ஃபைனான்ஸ் பாதிக்கப்பட்டது அவனுடைய ஃபேமிலி பாதிக்கப்பட்டது அவனுடைய மனது பாதிக்கப்பட்டது அவனுடைய வாழ்க்கையின் பல பக்கங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ ரிடம்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா எதுலெல்லாம் பாதிப்பு வந்ததோ அது எல்லாம் சரி ஆகுறது தான் ரிடம்ஷனில் நடக்கிற காரியமாக இருக்கிறது ஆமேன் அப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்ராக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா ஒரு நேரத்தில் யால் செல்ல பேர் செல்லம் புஜ்ஜிமா பேபிமா அப்ஸு பப்ஸு அப்படின்ட்டெல்லாம் பேர் இருந்தது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இப்போ எப்படி கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான்னா என் பிள்ளைக்கு அம்மா போட்டு பாருங்க ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவால் என்று பெயரிட்டான் இப்போ வந்து இவங்க ப்ரொஃபஷனல் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக மாறிட்டாங்க ரொம்ப லவ்வர்ஸராக ரொம்ப காதலர்களாக ரொம்ப அன்பானவர்களாக இருந்த இந்த தம்பதிகள் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு சொசைட்டிக்காக சமூகத்துக்காக நீ யார் நாம் ஆதாம் நீ யார் ரேஷன் கார்டில் இப்போ பேர் கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் இப்போ உன் பேர் என்னது ஏ வால் வால் அவ அவள் தான் ஏ வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் பேர் வச்சுட்டான் ஏ வால் என்று பெயரிட்டான் ஏனெனில் அவள் ஜீவன் உள்ளோருக்கெல்லாம் தாயானவள் முதல்ல ரொமான்டிக்காக பேசிகிட்டு இருந்தவன் முதல்ல ரொமான்டிக்காக பேர் வச்சுட்டு இருந்தவன் இப்போ என்ன பேர் வச்சுருக்கான் இப்போ ரொம்ப அஃபீஷியலாக ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இப்போ மாறிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறான் இது யாருனா என் பிள்ளைக்கு முதல்ல ஏன் ஆளுன்னு சொன்னவன் இப்போ என்ன சொல்கிறான் என் பிள்ளைக்கு அம்மா என்ன என்னவர் என்னுடையவர் அப்படின்னு சொன்னது இப்போ யாராயிடுச்சு என் பிள்ளைக்கு அப்பா ஸோ இதுதான் ஃபாலில் நடந்தது பாருங்களேன் இப்போ மறுபடியும் நம்முடைய லைஃப் மீட்கப்படும் பொழுது ஏதேனின் இன்பம் உண்டாகும் என்பதுதான் நச்செய்தியா இருக்கிறது கம் பேக் டு தீடன் ஏதேனுக்கு உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது பாருங்க அதை தருவதுக்கு தான் கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு மறித்தார் ஒரு தோட்டத்தில் நாம் இழந்த வாழ்க்கையை திருப்பி தரணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் ஒரு தோட்டத்தில் போராடிட்டு இருந்தார் கெட்சமன என்ற ஒரு தோட்டத்தில் அவர் ஏன் அவ்வளோ அழுத்தப்பட்டார் அவ்வளோ ஏன் நொறுக்கப்பட்டார்னா ஒரு தோட்டத்தில் மிஸ் பண்ண வாழ்க்கையை ஈடன் த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஏதேன்ற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா டிலைட் ஈடன் அப்படின்னா டிலைட்னு அர்த்தம் பேரின்பத்தின் இடமாக இருக்கிறது அப்போ மனுஷன் எந்த இட எதில் இருந்தானோ அதை திருப்பி தர்றது தான் மீட்பினுடைய தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஒரு பேரின்பத்தை தேவன் இந்த இணைப்பிலே வைத்திருக்கிறார் அதை அவன் இழந்தான் அதை திரும்பவும் தருவதற்கு தான் இயேசு சிலுவையில் வந்து மறித்தார் மூன்றாவது நாள் எழுந்தார் நான் சொல்கிற இந்த காலை வேலையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் பேரின்பம் உண்டாகும் ஆமே இந்த ஈடன்ஸ் ரிட்டன்ஸ் ஈடன்ஸ் ரிட்டன்ஸ் ஏதேன் திரும்புகிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஏதேன் திரும்புகிறது ஆமேன் இங்கே சில பேருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே ஏதேன் இருக்கு ஆமேன் அதனால தான் அவங்க தேன் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க அணி எப்படி கூப்பிட்றாங்க ஹனி 
இப்போ சில எனக்கு கேக்கு என்னை பார்த்து சனி ஹனின்னு எங்கே கூப்பிட்றான் சனி அப்படின்னு தான் கூப்பிட்றான் நான் சொல்கிறேன் அதான் அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் ஹனி மூன்லாம் இப்போ சனி மூன் ஆயிடுச்சு பிரதர் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் சனி மூணெல்லாம் இன்பம் ஹனி மூணாக மாறட்டும் ஆமேன் ஹாலை லூயா ஈடன்ஸ் ரிட்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏதேன் திரும்புகிறது ஏமேன் சரி இப்போ ரெண்டு விஷயத்தை நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு விஷயம் சொல்லி முடிக்க போகிறேன் ஒன்று மத்திய சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் மேத்யூ காஸ்பல் சாப்டர் டுவெல் ஒரே ஒரு மேட்ரு கிளியர் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் கத்தருக்கு சித்தமான ஆணையும் பெண்ணையும் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க திருமணம் செஞ்சுருக்கீங்க தெளிவாக இருக்கா யாருக்காவது கேள்வி இருந்ததுன்னா அப்புறமா என்ட கேளுங்க சரியா ஸோ தட்ஸ் அ காட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் வெல் ஓகே மற்ற யூ பன்னிரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் முதல்ல ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு விஷயம் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏசு அவர்கள் சிந்தனைகளை அறிந்து பாருங்க ஆண்டவர் வந்து நம்ம பேசுறத மட்டும் அறிகிறவரில் நம்முடைய சிந்தனைகளையும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அறிகிறார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது பாருங்க என்ன நினைக்கிறோன்றத தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இயேசு அவர்கள் சிந்தனைகளை அறிந்து அவர்களை நோக்கி தனக்கு தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் பாலாய்ப்போம் தனக்கு தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிலை நிற்க மாட்டாது நல்ல கவனிங்க ராஜ்யம் தனக்கு தானே பிரிந்திருக்கிற ராஜ்யம் என்னாகும் பாலாய் போகும் தனக்கு தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற பட்டணமும் எந்த வீடும் நிலை நிற்க மாட்டாது ஆண்டவர் பாருங்க ராஜ்யத்தை பற்றி பேசுறாரு பட்டணத்தை பற்றி பேசுறாரு கடைசியில் எதை பற்றி பேசுறாரு வீட்டை பற்றி பேசுறாரு ஸோ என்ன கான்டெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா பிசாச இயேசு துரத்துறத வச்சு பார்த்துட்டு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க இவன் பிசாசுகளை வைத்து பிசாசுகள் என்ன பண்றான் துரத்துறான் அப்படின்னு அவர் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது யார வச்சு யார துரத்துறான் பிசாச வச்சு பிசாச துரத்துறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு இயேசு பதில் சொல்றாரு இப்பா பிசாச வச்சு பிசாச துரத்துறான்னா பிசாசுடைய ராஜ்யம் எப்படி நிற்கும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கோ தனக்கு தானே பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் நிலை நிற்க மாட்டாது தனக்கு தானே பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் நிலை நிற்க மாட்டாது தனக்கு தானே பிரிந்திருக்கிற எந்த வீடும் நிலை நிற்க மாட்டாது அப்படின்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு வீடோ ஒரு பட்டணமோ ஒரு ராஜ்யமோ இணைஞ்சிருந்தாதான் அங்கு வெற்றி சாத்தியமா இருக்கிறது எல்லாரும் சொல்லுங்க இணைப்பிலே வெற்றியை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஸோ இங்கே வந்து வீட்டையும் சேர்த்தே சொல்கிறார் நாட்டை பற்றி மட்டும் பேசலை எதை பற்றி பேசுகிறாரு ஒரு தேசம் நல்லா இருக்குன்னா ஒற்றுமை ரொம்ப முக்கியம்ன்றோம் இப்போ தேசத்தின் ஒற்றுமையெல்லாம் ஒட்டுவோம் முதல்ல எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எல்லாம் சொல்லுங்கள் வீடு நாடு ஏன் இப்படி இருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் ஒட்டுவோம் வீடு ஏன் இப்படி இருக்கிறதுன்றத முதல்ல என்ன பண்ணலாம் பேசலாம் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு எந்த வீடும் நிலை நிற்க மாட்டாதுன்றார் அப்போ என்ன சொல்ல வராருன்னா ஒரு மனமாக இருக்கிற ஒரு வீடு ஒரு மனமாக இருக்கிற ஒரு நாடு ஒரு மனமாக இருக்கிற ஒரு ராஜ்யம் தான் வல்லமை உள்ளதாக வெற்றி உள்ளதாக அது இருக்க ஆரம்பிக்கிறது ஆமேன் இதை இதை வந்து பைபிள் ஃபுல்லாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் குறிப்பாக கணவன் மனைவி காரியத்தை குறித்து தேவன் பேசுகிறார் பின்பு தேவன் ஆதி ஆகமோ இருபத்தி ஆறு அல்லது இருபத்தி எட்டு ரெண்டு வாசிச்சாலும் ரெண்டுலையும் என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா பின்பு தேவன் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் தனியா நின்றுட்டு பழுகவோ பெருகவோ முடியாது இணைஞ்சு நின்னாதான் 
பழுகுதலும் பெருகுதலும் உண்டாக முடியும் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தா உங்கள் பொருளாதாரம் கூட அடுத்த லெவலுக்கு போகிறத நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சக்ஸஸ் இதுவரை பார்க்காத ஒரு அனாயிண்டிங் இதுவரை பார்க்காத ஒரு பெருகுதல் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் ஊழியத்திலே உங்கள் தொழிலிலே உண்டாகிறத நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் பலுகி பெருகி அப்போ அங்கே ரெண்டு பேர் தேவைப்படுறாங்க எல்லாம் சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேர் அதனால தான் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் நிற்கிற ஒரு ஊழியமாக இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் நிற்கிற ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் உலகத்தில் எந்த கம்பெனியாலையும் அதை பீட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அது தேவன் வச்ச டிசைன் அந்த டிசைன் என்றைக்குமே ஜெயிக்கும் கணவனு மனைவியுமாக போய் நின்னாங்கன்னா ஓடாத பிசாஸ் ஓடும் கணவனு மனைவியும் போய் நின்னாங்கன்னா அது வரைக்கும் வாய்க்காத காரியங்கள் வாய்க்கும் கணவனும் மனைவியும் போய் நின்னாங்கன்னா அது வரைக்கும் தீராத பிரச்சனைகள் தீரும் இந்த வலிமையை பிசாச அறிஞ்சுதான் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி அப்படின்ற ஒன்ன அவன் கையாள்றான் இவங்களை இவங்களை ஒன்னா விட்டா என்ன நடக்கும் பழுகுவாங்க அப்புறம் என்ன ஆவாங்க பெருகுவாங்க அப்புறம் பூமி என்ன பண்ணுவாங்க கீழ்படுத்துவாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் ஆளுவாங்க அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சு இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணக்கூடாது ஒன்றா விடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ அம்புட்டையும் அவன் செய்வான் பாருங்கள் இது இது ஒரு வெளிச்சமாக நமக்கு வரணும் இது ஒரு வெளிப்பாடாக நமக்கு வரணும் நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றா இராத படிக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அத்தனையும் அவன் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறான் ஏன்னா பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி எதிரியின் தந்திரம் என்னென்னா முதல்ல போரில் உங்களை வின் பண்ணுறது இல்லை முதல்ல உங்களை குழப்பி விடுறது அந்த கூட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு குழப்பம் கொண்டுந்துட்டா போரே நடக்காமலே ஜெயிச்ச மாதிரி புரியுதா உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் நாலு மாடு சிங்கம் கதை தெரியும் தெரியுமா பார்க்குறாங்க எல்லாம் சிங்க அதே கதை தான் நான் பிடிக்கும் போது இருந்துச்சு நீங்க பிடிக்கும் போது தான் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு மாடு இருக்கும் ஒரு சிங்கம் வரும் நாலு மாடு சேர்ந்து சிங்கத்தை என்ன பண்ணிடும் விரட்டிடும் ஸோ ஒரு குள்ள நிறைய ஒரு ஐடியா போடும் ஒன்றும் இல்லை நாலு பேரையும் பிரிச்சுட்டா ஈஸின்னு சொல்லி நாலு மாடையும் பிரிச்சிருவாங்க தனித்தனியாக சிங்கம் என்ன பண்ணிடும் அடிச்சு சாப்பிட்ரும் ஸோ எதிரியின் தந்திரமே என்னென்னா பிரித்தாளுகிற ஒரு சூழ்ச்சி தான் ஸோ தேவனுடைய ஞானம் என்னென்னா சேர்த்தாலும் ஒரு எழுச்சியை அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் இது எதிரியின் தந்திரம் என்னென்னா பிரித்து விடுறது ஸோ தேவனுடைய ஞானம் என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா உலகத்தே ஆளுவாங்க அப்படின்றத அவர் நம்புகிறார் ஆமேன் அப்போ அந்த இணைப்பிற்கு ஒரு பெரிய வலிமையை ஒரு பெரிய மதிப்பை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறாரு வி மஸ்ட் ஹானர் நாம் அதை கனம் பண்ணணும் அதை வேல்யூ பண்ணணும் அதை முக்கியப்படுத்துறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ பிரிந்திருக்கும் வீடு நிலை நிற்க மாட்டாது ஆனால் சேர்ந்திருந்தா வீட்டை மட்டும் இல்லை நாட்டையே அவர்கள் ஆளுவார்கள் அத்தனை வலிமையை தேவன் அந்த உறவுக்குள் அவர் வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் உங்கள் மனசை மட்டும் திறந்து வைங்க தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள போய் ஒரு கன்விக்ஷன் அது உண்டாக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த ஏரியாவில் குழப்பம் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ரிசீவ் த வேர்ட் தேவனுடைய வார்த்தையை அனுப்பிக்கிட்டே இருங்க அது வெறுமனையாய் திரும்பாது அது ஒரு வேலையை செய்யும் ஆமேன் அப்போ எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் பலுகி பெருகி தனியாக நின்று பழுக முடியாது தனியாக நின்று பெருக முடியாது அப்போ டெவல் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு வச்சுட்டா போதும் ஆளுக்கு ஒரு தசைக்கு போ நீ ஒரு தசைக்கு போ நான் ஒரு தசைக்கு போறேன் இப்படி பண்ணிட்டா ஸோ அவனுடைய திட்டங்கள் ரொம்ப சுலபமா இந்த பூமியில நடக்கும் ஆனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா பரம பிதாவின் திட்டம் இந்த பூமியில நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் தேவனுடைய நோக்கங்கள் இந்த பூமியில நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எதிரியினுடைய ஒரு சூழ்ச்சி பிரித்தாளுகிற ஒரு சூழ்ச்சின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
பிசாசுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள் ஆமேன் ஸோ அவனுடைய தந்திரமே என்னென்னா பிரிவு தான் ஆனால் தேவனுடைய முயற்சி தேவனுடைய ஆவியானவர் ஒரு காரியத்துக்காக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாருனா அவருடைய வேலை எதில் இருக்குன்னா எப்படியாவது இணைக்க வேண்டும் என்பதிலே அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தட்ஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருவருக்கு நடுவில் சண்டை மூட்டுறவங்கள்ல இருவருக்கு நடுவில் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் ஏன்னா தேவன் செய்கிற வேலையை அவங்க இந்த பூமியில் செய்கிறாங்க தே ஆர் பீஸ் மேக்கர் சிலர் பீஸ் பீஸ் மேக்கர் இருக்கிறாங்க இவங்க போயிட்டு வந்தாலே போதும் ஒன்னா இருக்கிறவங்க ரெண்டாயிருவாங்க அந்த அனாயிண்டிங் சிலர் வச்சிருக்கிறாங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க இவங்க போயிட்டு வந்தால் என்ன ஆயிரும் அப்படியே ஸோ பிசாஸ் பாருங்க நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஊர் ரெண்டு பட்டா இது நீதி மொழிகள் இருக்கான்னு கேட்காதீங்க இது நம்ம ஊரில் இருக்கிற பழமொழி ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் வாங்கிக்குவான் அது மாதிரி சாத்தானுக்கு ஒரு பெரிய இது என்னென்னா கணவன் மனைவி தனியாக இருந்துட்டா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக இருக்கீங்களே இன்னும் எனக்கு வேலை இல்லை இன்னும் தன்னால் நடக்க வேண்டிய அத்தனை தீமையும் நடந்துடும் நான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாதுன்றதுல அவன் போயிடுவான் ஸோ இது எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குங்கிறத பாருங்கள் பலிகி பெருகி எல்லாம் சொல்லுங்கள் பலிகி பெருகி ஆமேன் உங்கள் கணவரும் உங்கள் மனைவியும் நீங்கள் ஒன்றா நிற்கிறீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெருக்கம் நடந்தே தீரும் ஆமேன் அங்கே ஒரு மாற்றம் வந்தே தீரும் அங்கே ஒரு வெற்றி உண்டாகியே தீரும் பாருங்கள் அதுதான் கத்தருடைய டிசைன் பலிகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவனை ஆசிர்வதிக்கவில்லை அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க நானும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் என் கணவரும் அல்லது என் மனைவியும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் சொல்லுங்க என் கணவன் என் மனைவி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நாங்கள் இருவரும் இணைந்தால் பெருக்கம் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் வேதவசனம் சொல்லுகிறது அவர்களில் ஒருவன் ஆயிரத்தையும் ஒருத்தன் எத்தனை ஒருத்தனுடைய கெப்பாசிட்டி என்னதான் ஆயிரத்தையும் இருவர் எத்தனைங்க பதினாயிரத்தையும் அப்படின்னா எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் பதினாயிரம்னா பதினாறாயிரம் நினைச்சிடாதீங்க பதினாயிரம்னா எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் ஒருவன் ஆயிரத்தையும் இருவர் பதினாயிரத்தையும் துரத்துவார்கள் ஆமேன் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் தனியாக நிற்கும் போது சில லெவல் சக்ஸஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் சேர்ந்து நின்னா டபுள் கிடையாது ட்ரிபிள் கிடையாது பதினாயிரம் மடங்கு அந்த வெற்றிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெறுகிறது நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஒரு மடங்காக பத்து மடங்கு நீங்கள் தனியாக ஜெயிக்கலைன்னு சொல்லலை ஏன்னா கடவுள் உங்கள் கூட இருக்கிறாரு நீங்கள் சிங்கிளாகவும் கொஞ்சத்தை பார்க்க முடியும் ஆனால் மிங்கிள் ஆனீங்க அது சிங்கிளில் இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை விட பல மடங்கு அது பெரிதாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் அட்லீஸ்ட் பத்து மடங்கு அது பெருசாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் பத்து மடங்கு அது பெருசாக ஒருவன் ஆயிரத்தையும் இருவர் பதினாயிரத்தையும் துரத்துவார்கள் ஸோ இதுதான் காட்ஸ் ஐடியா ஸோ தேவன் பிரிந்திருக்கிறதை விரும்பலை தேவன் எதை விரும்புகிறாரு இணைப்பை அவர் விரும்புகிறார் இணைப்பை அவர் விரும்புகிறார் நான் சொல்கிறேன் இந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சிக்கு இனி முடிவு உண்டாகட்டும் ஏசு வினாமத்தினால ஆமேன் அவனுடைய தந்திரங்கள் பொய்த்து போகட்டும் ஏசு வினாமத்தினால அவனுடைய திட்டங்கள் பொய்த்து போகட்டும் ஏசு வினாமத்தினால ஆமேன் குடும்பங்களுக்குள்ளே உறவுகளுக்குள்ளே ஒற்றுமைகள் உண்டாகட்டும் ஏசு வினாமத்தினால ஆமேன் அவனுடைய ஒரு டெவலுடைய ஒரு தந்திரவங்க நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்குதுன்னா பிசாசு அந்த ஒற்றுமையை கொலைக்கிறதுக்கு அவன் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறான்றது தான் உண்மை நீங்கள் உங்கள் கணவரை எதிரியாக பார்க்காதீங்க உங்கள் மனைவியை எதிரியாக பார்க்காதீங்க எதிராளியான ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் தான் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் வி ரெப்யூக் இட் ஆமேன் நம்ம கோவம் டக்குன்னு ஒரு ஆள் மேலே திரும்புது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் உங்களுக்கு போர் இல்லை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என் மனைவி தான் என்னுடைய சத்துரு என்னுடைய கணவர் தான் என்னுடைய சத்துரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் லாஸ்ட் வீக்கு ஈவினிங் மெசேஜில் இதை நான் பேசினேன் 
நீங்கள் கேட்டீங்களான்னு தெரியல கேட்கலன்னா அது கேளுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா கணவனையும் மனைவியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சத்துரு கிடையாது அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கிறான் அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய கண் நமக்கு தேவை ஏன்னா வேத வசனம் சொல்லுது மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு ஸோ ஃபார் அவர் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் நாட் அகைன்ஸ்ட் த ஃப்ளஷ் அண்ட் த பிளட் எப்படி போட்டு பாருங்க சும்மா மாம்சத்தும் ரத்தத்தையும் இருக்கிற ஒரு ஆள் கூட நம்ம சண்டை கிடையாது நம்ம சண்டை ஆள் கூட இல்லை ஆவிகளோட எல்லாம் சொல்லுங்க ஆவியோடு சண்டை புருஷனோடு இல்லை பொண்டாட்டியோடு இல்லை அதுக்காக புருஷன் வரும்போது கட்டுகிறேன் பிசாசு அப்படின்றாதீங்க அவர் சொல்லுவார் நான் கட்டினேன் பிசாசு அப்படின்றுவார் ஆமாம் ரெப்யூ கீட் அப்படின்றாதீங்க ஆமாம் அது முன்னாடி செய்யக்கூடாது பின்னாடி பின்னாடி இருக்கிறது பின்னாடியே போட்டோம் அப்போ நாம் ஃபிசிக்கல் ஃபைட்டில் இருக்கிறோம் நீங்க <laughs> நான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல உங்கள் கணவரோ அந்த இடத்துல உங்கள் மனைவியோ வந்து நிற்பார்கள் என்றால் பத்து மடங்கு இப்போ இருக்கிறத விட அது பெரிதாக மாற ஆரம்பிக்கும் தட் இஸ் அ சீக்ரெட் தட் இஸ் அ சீக்ரெட் தட் இஸ் அ சீக்ரெட் பிரதர் இதெல்லாம் நடக்குமா நான் சொல்கிறேன் மனிதனால் இது கூடாது தான் தேவனால் எல்லாம் கூடும் ஆமேன் இதெல்லாம் நடக்குமா இதெல்லாம் சாத்தியமா ஒற்றுமைங்கிறது எங்கள் வீட்டில் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் வாய்ப்பு இருக்குது ஆமேன் வாய்ப்பு இருக்குது ராஜா வாய்ப்பு இருக்குது ஏமேன் சில சொல்கிறாங்க வீட்டாரே சத்துருன்னு போட்டிருக்குங்க அப்படிங்கிறாங்க அதை எடுங்க பார்க்கலாம் மீகா தானே அந்த காண்டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வாஸ்து கா காட்டுறேன் பாருங்க ஏன்னா ஈவினிங் சர்வீஸில் பேசுனேன் ஈவினிங் சர்வீஸ்க்கு வந்தவங்களுக்குலாம் தெரியும் மார்னிங் சிலர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நான் ஈவினிங் பேசுனதையும் கேட்குறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பாருங்க யா மீகா ஏழு மீகா ஏழு மீகா ஏழு அஞ்சு மீகா ஏழு அஞ்சு மகன் தகப்பனை சாரி அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஹாட்டெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க என்னடா இப்படிலாம் போட்டிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க முழுசாக புரியும் சிநேகிதனை விசுவாசிக்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணாத அதாவது உறவுகளை குறித்து நம்பிக்கை இழந்த ஒரு உலகத்தை உலகத்தில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிறாரு அதை முழுசாக கேளுங்க முழுசாக கேட்டால் தான் புரிய ஆரம்பிக்கும் சிநேகிதனை விசுவாசிக்க வேண்டாம் வழிகாட்டியை நம்ப வேண்டாம் உன் மடியில் படுத்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு முன்பாக உன் வாயை திறவாமல் அவசரப்பட்டு வாய திறந்துடாத பூ அப்படின்றாரு மகன் தகப்பனை கனவீனப்படுத்துகிறான் மகள் தன் தாய்க்கு விரோதமாகவும் மருமகள் தன் மாமிக்கு விரோதமாகவும் எலும்புகிறார்கள் மனுஷனுடைய சத்துருக்கள் அவன் இதுதான் கான்டெக்ஸ்ட்டு தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா புருஷன் பொண்டாட்டியை நம்ப முடியல பொண்டாட்டி புருஷனை நம்ப முடியல ஃப்ரெண்டை நம்ப முடியல எவனையுமே நம்ப முடியலங்க இன்றைக்கும் அந்த மாதிரியான இது இருக்குது பாருங்களேன் ஆனால் தீர்க்க தரிசி இதை அப்படியே பேசலை யாரையும் நம்பாதீங்க இப்படி தான் உலகம் இருக்கும் இப்படி தான் வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படியே அவர் பேசலை அவர் என்ன பேசுகிறாருங்கிறத கவனிங்க ஏழாவது வசனம் இப்படி தான் உலகம் இருக்குது இப்படி தான் உறவுகள் இருக்குது நானோ வென்றால் கத்தரை நோக்கி கொண்டு என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன் என் தேவன் என்னை கேட்டருள்வார் என் சத்ருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாது நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் நான் இருளில் உட்கார்ந்தார் கத்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பார் ஆமேன் 
எப்படி ஒரு ஹோப்லெஸ்ஸான சிச்சுவேஷன்ல இவர் என்ன பேசுறாரு பாருங்க நானோ வென்றால் யாரையும் யாரையும் நம்பாதீங்க பொண்டாட்டி கிட்ட கூட அவசரம் கேட்டு வாயை திறக்க முடிய மாட்டேங்குது எதையாவது சொன்னா எதாவது ஆயிருது இப்படிதான் இருக்குது ஆனா அவர் சொல்றார் நானோ வென்றால் கத்தனை நோக்கி என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன் என் தேவன் என்னை கேட்டருள்வார் என் சத்ருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாதே நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் அப்பமே பேசிட்டார் மீகா வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்றது அப்பமே வந்துடுச்சு பாருங்க நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கத்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பார் ஆமேன் நான் சொல்கிறேன் உறவுகளை குறித்து இருட்டில் நீங்கள் உட்கார்ந்துருப்பீங்கன்னா இந்த காலை வேலையில் சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் வெளிச்சமாக இருப்பார் சத்துருவே நீ ரொம்ப நாள் சந்தோஷப்பட முடியாது சத்துருவே ரொம்ப நாள் எங்கள் உறவுகளை நீ பால்படுத்த முடியாது எங்கள் உறவுகளை குறித்த கேலியையும் கிண்டலையும் ரொம்ப நாளாக நீ செய்ய முடியாது உனக்கு வெட்கத்தையும் எங்களுக்கு வெகுமானத்தையும் சூற்றும் நாட்கள் எங்களுக்கு வருகிறது ஆமேன் எப்படி போட்டிருக்காரு பாருங்க நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கத்தர் எனக்கு ஸோ இந்த இடத்துல தான் வருது ஒரு ஒருத்தனுக்கு அவனுடைய வீட்டாரே சில பேர் இந்த கான்டெக்ஸ்டே இருக்காது சும்மா தூக்கி வீட்டாரே சத்துருவன்னு பைபிள்லேயே போட்டிருக்க பிரதர் அம்புட்டு பேரும் சத்துருவா இருக்கான் அப்படிம்பாங்க அது எங்கே சொல்லியிருக்குங்கிறதே படிக்கிறது இல்லை பாருங்க அது தீர்க்க தரிசின் வார்த்தை கிடையாது அது விழுந்து போன உலகத்தில் மற்றவங்க சொன்ன காரியம் நம்பிக்கை ஆனால் தீர்க்க தரிசி சொல்கிறாரு நானோ வென்றால் அப்படி தான் ஏன் இருக்குது ஆனால் நான் கத்தரை நம்பி கத்தருக்கு காத்திருந்து கத்தருடைய வெளிச்சத்தை என் வாழ்க்கையில் நான் பெறுறதுனால நானும் என் வீடும் வெளிச்சமாக இருப்போம் நானும் என் குடும்பமும் நன்றாக இருப்போம் நானும் என்னுடைய ஆட்களும் வேறு மாதிரி இருப்போம் அப்படின்றது அவங்களுடைய செய்தியாக இருக்கிறது ஆமேன் ஹலை லூயா அப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கத்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இராதே சொல்லுங்க என் சத்துருவே எனக்கு விரோதமாய் என்ன பண்ணாத அவன் சத்துரு சந்தோஷப்பட்ட நாள் முடியுது நீங்க சந்தோஷப்படுற நாள் தோங்குகிறது எதிரி சந்தோஷப்பட்ட நாள் முடிகிறது நீங்க சந்தோஷப்படுற நாளை கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் ஐ ப்ரெஃபர்டிகலி டிக்ளேர் இன் யுவர் லைஃப் இனிமே எதிரி சந்தோஷப்பட முடியாது இனி பிசாசு சந்தோஷப்பட முடியாது நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீர்கள் நீங்கள் வெளிச்சத்தை பார்ப்பீர்கள் நீங்கள் சுபிச்சத்தை பார்ப்பீர்கள் அந்த நாளை கத்தர் உங்களுக்காக அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இனி அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு காரியம் பாருங்க பேசுவே சொல்லிருக்கிறாரு சத்துருதான் அவன் வீட்டாரே சத்துரு உன்னே பாருங்க என்ன ஏசு சொன்னது எல்லாமே அவர் பண்ணிட்டாரு எந்த கான்டெக்ட்ல சொல்லிருக்குங்கிறதே படிக்கல பாருங்களேன் கான்டெக்ட் என்னன்னா அப்படி இருக்கணும்ன்றது இல்லை அப்படி இருக்கிறது பரிதாபமான நிலை மாமிக்கு விரோதமாய் மருமகளும் ஒரு ஃப்ரெண்டையும் நம்பாத நண்பன் நண்பன்னு கடைசியில் என்ன பண்ணிடுவான் இப்படி தான் இருக்குது ஹோப்லெஸ் ஆயிடுச்சு உறவுகளை குறித்து நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் தீர்க்க தெரிச்சு சொல்கிறார் நானோ வென்றால் இப்படி நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் கத்தருக்கு காத்திருக்க போகிறேன் கத்தரை நம்ப போகிறேன் எதிரி சந்தோஷப்பட்ட நாள் முடிஞ்சிடுச்சு எதிரியை ஏறி மிதிச்சு நாம் முன்னேறி போகிற ஒரு நாள் வந்துடுச்சு இனி நாம தான் கழி கூற போகிறோம் இனி நாம தான் சந்தோஷப்பட போகிறோம் ஆமே எதிரி வந்து இந்த பிரித்தாலும் சூழ்ச்சிய அவன் கையாளுவான் அதை குறித்து கவனமா இருங்க நீங்கள் ஒன்றா இருந்தால் ஒற்றுமையா இருந்தா உலகத்தையே ஆளலாம் ஆமேன் இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தீங்கன்னா அந்த ஊர்லேயே பெரியாளாக நீங்கள் தான் இருக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன் பலகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் எனக்கு ஆசீர்வாதம் அங்கே தான் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸை உங்கள் ஒய்ஃப் கூட சேர்ந்து பேசி பண்ணி பாருங்கள் நிறைய காரியங்களை மாற்றிடலாம் பத்து மடங்கு அது இன்னும் பெருசாக மாறும் கொஞ்சம் பிரேக் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பிரேக் த்ரூவும் அங்கே தான் இருக்குது நாட் ஓன்லி பிரேக் ஏன்னா சில நேரம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சிஸ்டர்கிட்ட இருந்து என்ன வார்த்தை தான் வரும் பொதுவாக அது என்னத்துக்கு அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி தான் வரும் பொதுவாக 
பிரேக் போடுவாங்க யாராவது ஒருத்தர் பிரேக் போடுறது நல்லது தான் ஒரு வண்டி வேகமாக போவோங்க சூப்பர் வண்டிங்க ஆனால் பிரேக்கே கிடையாதுங்கன்னா எத்தனை பேர் அந்த வண்டியில் ஆயிருவீங்க பிரேக் தேவை போட வேண்டிய இடத்துல போடணும் இல்லைன்னா கஷ்டம் ஆமாம் கண்டிப்பாக யூ நீட் பிரேக் ஐ மீன் யூ நீட் பிரேக் ஓகே ஸோ காட் இஸ் குட் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது மூணாவது ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் உமன் இஸ் அன் அ இன்குபேட்டர் உமன் உமன் இஸ் அன் அ இன்குபேட்டர் இன்குபேட்டர்னா என்ன பொறிச்சி தரும் இல்லை இப்போ முட்டைகள்லாம் பாருங்க எல்லா முட்டையும் கோழி அடக்காத்து பொறிச்சிட்டு இருக்கிறது இல்லை இன்குபேட்டரில் வைப்பாங்க அதில் வச்சோடனே அந்த சூட்லேயே என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் குஞ்சுகள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்குபேட்டர் பிக்சர்ஸ் இருந்தால் போடுங்க இன்குபேட்டர் பார்த்துருப்பீங்க தானே அதாவது ஒரு முட்டையை வச்சிங்கன்னா அந்த பொறிச்சி அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த பொறிச்சின்னா இந்த பொறிச்சு இல்லை நல்லா கொஞ்சம் பெப்பர் தூக்கலாம் நான் சிலருக்கு அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பெப்பர் கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டு ஒரு எக்கு பொடி மாசம் ஒன்று கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அந்த பொறிச்சு இல்லை குஞ்சி பொறிச்சி எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு பாருங்களேன் ஸோ அதுதான் இங்குபேட்டர் ஒரு பெண் என்பவள் ஒரு இங்குபேட்டர் மாதிரி இப்ப நான் மூணாவது சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா ஒரு பெண்மைக்குள் ஒரு தாய்மை இருக்கிறது ஏன் இந்த மேரேஜில் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் சில காரியங்களை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு உமன் இஸ் அன் அ இன்குபேட்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா என்ன எந்த விதத்தில் அப்படின்னா பாருங்க எதையாவது ஒன்றை ஒரு ஆண் கொடுக்குறான் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆண் கொடுக்குறான் பெண் பெற்றுக்கொள்கிறாள் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய படைப்பில் ஆண் கொடுக்கும்படியாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் மேன் இஸ் அ கிவ்வர் எல்லாம் சொல்லுங்க மேன் இஸ் த கிவ்வர் நீங்க ஒரு ஆண்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கொடுக்கறவங்களா இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு பேர் ஆண் மகன் மீச வச்சிருந்தாலோ ஆம்ஸ் வச்சிருந்தாலோலாம் ஆண் மகன் கிடையாது சிக்ஸ் பேக் இருக்கா இல்ல சிங்கிள் பேக் இருக்கா அதெல்லாம் வச்சு கிடையாது எப்பொழுது நீங்கள் கொடுக்கிறவர்களா இருக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் நீங்க யாரு ஆண் எல்லாம் சொல்லுங்க மேன் இஸ் கிவ்வர் உமன் இஸ் ரிசீவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆண் கொடுக்கிற எது ஒன்றையும் பெண் பெற்றுக்கொள்கிறாள் பெற்றுக்கொண்ட எதையும் அவள் பெருக்குகிறாள் எல்லாம் சொல்லுங்க ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே தேவன் பெற்றுக்கொள்ளுகிற தன்மையையும் பெருக்குகிற தன்மையும் வைத்திருக்கிறார் பெருக்கிறதுனா நம்ம அந்த வீட்டை பெருக்கிறோமே அதானே அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க குப்பையெல்லாம் பெருக்கி பெருக்கி தள்ளி அந்த பெருக்கி இல்லை மல்டிப்பிள் பண்ணுற பெருக்கம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் பெருக்கம் இந்த பெருக்கத்தையும் சொல்லலை ஆமாம் நாங்கள் அப்படியே பெருக்கிக்கிட்டே போகிறோம் அந்த பெருக்கத்தையும் சொல்லலை நான் சொல்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது ஒரு ஆண் தருகிற எது ஒன்றையும் ஒரு பெண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் பெருக்க முடியும் பெண்மைக்குள் ஒரு தாய்மை இருக்கிறது ஆமேன் இது இது புரியணும் பாருங்க என்ன மாதிரி இது அப்படின்றத கொஞ்சம் எக்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை கவனிங்க ஏன்னா இந்த மேரேஜு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த இது பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் டீச் பண்ணோம் டீச் பண்ணால் தான் நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு இன்குபேட்டர்னு சொன்னேன் இப்போது ஒரு ஆண்கிட்ட இருந்து ஒரு வித்து வருது அந்த வித்து ஒரு பெண்ணுக்குள் சென்று பத்து மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வித்தை ஒரு பெரிய குழந்தையா மாத்திரா ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே தாய்மை இருக்கிறது அப்படின்றது எப்படின்னா பாருங்களேன் ஆதியாம ஒன்று ஒன்று எடுப்போம் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க நல்லா புரியும் பாருங்க ஒன்று பதினொன்று அப்பொழுது தேவன் பூமியானது புள்ளையும் விதையை பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் பூமியின் மேல் தங்களில் தங்கள் விதையை உடைய கனிகளை தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பிக்க கடவுது என்றால் அது அப்படியே ஆயிற்று பூமியானது புள்ளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே விதையை பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே தங்களில் தங்கள் விதையை உடைய கனிகளை கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் பூமிக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பிறப்பிக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க பிறப்பிக்கு இந்த பிறப்பிக்கு மாற்றல் எதுக்கு இருக்கு பூமிக்கு இருக்கு 
இப்ப நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் பூமி தாய்ங்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க பூமி தாய் பூமி தகப்பன்லாம் சொல்றது இல்லை பூமி நாதன் வேணா பேர் வச்சிருக்காங்க ஆனா பூமி தாய் தான் சொல்றாங்க மதர் லேண்ட் என்ன சொல்றாங்க நெதர்லாண்டில் உள்ளவங்களும் என்னன்னு தான் சொல்றாங்க மதர் லேண்ட் மதர் லேண்டு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஏன் பூமி தாயின்றாங்க ஏன்னா இந்த பூமிக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்கு பிறப்பிக்கும் ஆற்றல் பூமி மாதா அப்படிலாம் சொல்றாங்க பாருங்களேன் பிறப்பிக்கும் ஆற்றல் அதற்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு பெண் வெறும் ஒரு பெண் அல்ல ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே தாய்மை என்கிற ஒன்று இருக்குது உமன் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் ஏதோ சொல்ல வந்தேன் அதுதான் உமன் அநேக தாய் தாயின்னு சொல்கிறான்ல அந்த அந்த இடத்துல என்ன வருது உமன் உமன்னா என்ன அர்த்தம் ட உமனுக்கு என்ன ஃபெல்லிங் டபிள்யூ ஓ எம் ஏ என் அதுலேயும் என்ன இருக்கு மேன் இருக்கு அதுலேயும் மேன் இருக்கு பாருங்களேன் இப்போ நம்ம ஒரு மேன் ஆனால் பெண் என்னன்னு சொல்கிறோம் உமன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் உமனு என்ன என்கிட்ட இல்லாத என்னது அவங்ககிட்ட இருக்குது ஊம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஊம் எல்லாம் சொல்லுங்க கற்பை பையை உடைய மனிதன் அவங்களும் மனுஷன் தான் ஆனா ஏன்ட்ட இல்லாத ஒன்னு யார்கிட்ட இருக்கு அவங்க கிட்ட இருக்குது கர்ப்ப பையை உடைய ஒரு பெண்ணாக அவ இருக்கிறா அதனாலதான் என்ன பேரு உமன் எல்லாம் சொல்லுங்க உமன் எல்லாம் சொல்லுங்க கர்ப்ப பையை உடைய மனிதன் சோ மேன்றதுல இருந்து இவங்க எதுல வேடுபடுறாங்க உமன் பாருங்க இது நிறைய பெண்களுக்கு தெரியணும் சில பேர் என்ன பெண்ணா பிறந்துட்டோம் சாபக்கேடு மாதிரி யோசிக்க கூடாது இவங்க கிட்ட இல்லாத ஒன்று உங்ககிட்ட இருக்குது நீங்க விசேஷமானவங்களா இருக்கிறீங்க தனித்துவமானவங்களா இருக்கிறீங்க இதுக்கு பாருங்களா பெண்களை தவிர எல்லாரும் கேட்டுறாங்க நம்ம வந்து பெண்ணாலே டவுனா யோசிச்சுட்டோம் வேதவாசனம் சொல்லுது எக்ஸ்ட்ரா உங்ககிட்ட தான் இருக்குதான் அம்மேன் இந்த ஆள் வந்து வெறும் மேன் நீங்க யாரு உமேன் ஏன்னா உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது கர்ப்ப பை என்கிற ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வித்து மட்டும்தான் ஆணுகிட்ட இருக்கு வித்து மட்டும் இருந்தால் வித்து ஆனால் வித்து இந்த கர்ப்ப பையுக்குள் வரும் என்றால் ஒரு மனிதனாய் மாற்றி தருகிற தன்மையை தேவன் உங்களுக்குள்ளே தான் வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஊ மேன் ஆமேன் கர்ப்ப பையை உடைய ஒரு ஒரு மனிதனாகத்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்போ பெருக்குகிற ஒரு ஆற்றல் ஒரு ஒரு இங்குபேட்டர் போல தேவன் உங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் உண்டாக்கி இருக்கிறார் அதனால தான் பூமி என்னன்னு சொல்றோம் என்ன சொல்றாங்க பூமி தாய் ஏன்னா அது என்ன பண்ணுது பிறப்பிக்கு இப்ப ஆதி ஆகமம் ஒன்று இருபத்தி ஒன்னு பாருங்க இருபது பின்பு தேவன் நீந்தும் ஜீவ ஜந்துக்களையும் பூமியின் மேல் வானம் என்கிற ஆகாய விரிவில் பறக்கும் பறவைகளையும் ஜலமானது திரளாய் ஜனிப்பிக்க கடவுது என்றார் தேவன் மகா மச்சங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே திரளாய் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும் சிறகுள்ள ஜாதி ஜாதியான சகலவித பற்றிகளையும் சிஷ்டித்தார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் இப்ப சமுத்திரத்தை பார்த்து என்ன சொல்றாரு திரளாய் ஜனிப்பிக்க கடவுது ஜனிப்பிக்க கடவுதுன்னு என்ன அர்த்தம் அதே தான் அதனால தான் கடலுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கிறாங்க கடல் அன்னையே ஓ கடல் மாத்தா எதுக்குமே ஆண் பேர் இல்லை பாருங்க என்ன பேர் ஏன் தெரியுமா பூமியும் பிறப்பிக்கிறது கடலும் என்ன பண்ணுது ஜனிப்பிக்கிறது ஆமேன் அதனால தான் பாருங்க ஒரு பெண்மையின் அடையாளத்தை அதற்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க கொடுத்துருக்குறாங்க சும்மா அர்த்தம் இல்லாமல் வைக்கல பாருங்களேன் கடல் அன்னைன்றாங்க கடல் அப்பா சொல்லும் போதே மேட்ச் ஆக மாட்டுக்கு ஓ கடன் அப்பான்னு வேணா சொல்லலாம் ஆனால் கடல் அப்பான்னு சொல்கிறதுக்கு வரவே மாட்டுக்கு கடல் அன்னைன்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ பூமியும் சரி கடலும் சரி அதுக்குள்ள என்ன ஆற்றல் இருக்குது பிறப்பிக்கிற ஜனிப்பிக்கிற ஆற்றல் இருக்கு அதனால தான் பாருங்க ஒரு பெண்மையை அதனோடு ஒப்பிடுகிறார்கள் ஒப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்க ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே சாதாரண ஆற்றல் அல்ல எது ஒன்றையும் பிறப்பிக்கும் ஆற்றலை தேவன் ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் 
ஆ இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பிறப்பிக்கும் ஆற்றல் நான் சொல்லும்போது ஒரு குழந்தைய மட்டும் பிறப்பிக்கும் ஒரு ஊம் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படி கிடையாது ஒரு பெண்றவா ஒரு நிலம் மாதிரி இட்ஸ் லைக் அ லேண்ட் உமன் இஸ் லைக் அ லேண்ட் ஒரு பெண்ணுக்குள் என்ன விதைக்கப்பட்டாலும் அது பல மடங்காக பெருகி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த ரகசியம் ஒரு ஆணுக்கு தெரிந்திருப்பது அவசியம் பிரதர் மோசமானதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு பிரதர் வேற ஒன்னும் இல்ல பிரதர் அதை நீங்க விதைச்சிருக்கீங்க பிரதர் ஹலோ ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லிட்டு போனேன் சாயங்காலம் வந்தா இம்புட்டு வார்த்தை பேசுறா பிரதர் ஏன்னா பெருக்குற தன்மை இருக்கு பிரதர் நீங்க ஒரு லைன் பேசுனீங்கன்னா அவங்க ஒரு பேராகிராப்பை உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் தருவார்கள் ஏனென்றால் தேவன் அவங்களுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கிறாரு மல்டிபிள் பண்றேன் ஏமா ஒரு வார்த்தை தானம்மா சொன்னேன் ஆமா ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னீங்க அதை எனக்குள்ள கொண்டு வந்து அதை பெருக்கி தர ஆற்றலோடு கடவுள் என்ன உண்டாக்கி இருக்கிறார்ல பலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினால எல்லாம் ஆகும் இவனுக்கு குழப்பமாயிருது ஏமா ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்காமா ஏமா இது பொண்ணாமா பெண்ணுடைய தன்மை என்னதான் பெருக்குகிற தன்மை நல்லதோ கெட்டதோ பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க நல்லதோ கெட்டதோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க இத்தனையோண்டு அன்பை கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் பல மடங்கு பெருக்கி உங்ககிட்ட தரக்கூடிய ஆற்றல் அவங்க கிட்ட இருக்கு சின்ன ஒரு அன்பு சின்ன ஒரு பாராட்டு சின்ன ஒரு நேசம் அவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க சாயங்காலம் வரும்போது நம்ம என்ன தெரியுமா உடனடியாக ரிசல்ட் எதிர்பார்ப்போம் என்றைக்குமே பெண்கள் உடனடி ரிசல்ட்டே தருவதில்லை நிறைய பேருக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் லவ் லெட்டர் கொடுத்தா உடனே ஆன்சர் வராது நாளைக்கு சொல்லட்டுமா அது முடிவு இப்போமே எடுத்தாச்சு இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு கெத்து இருக்கு இல்லையா சாயங்காலமா சீக்கிரமாக சொல்லு மத்தியானம் இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ரொம்ப அவசரப்படுறோம் இப்ப இப்ப ஒரு வித்து வந்த உடனே குழந்தை வர்றதுக்கு எத்தனை மாசம் ஆகுது நீங்க அவங்க கிட்ட பண்றதெல்லாம் கவனிக்காத மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா உங்களை கவனிக்கிறத தவிர அவங்களுக்கு வேற எந்த வேலையுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு எதையாவது என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இருப்பாங்க ஆனா முழு கவனம் எங்க தான் இருக்கு நீங்க செய்யறது மேல தான் இருக்கு பாருங்க நான் வீட்டுல நடக்கதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க வேற ஏதாவது யோசிச்சுறாதீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உடனடியா வராது உடனே அடி தான் வரும் ரிசல்ட் வராது என்ன இப்ப நான் செஞ்சிருக்கேன் அதுக்கு எங்க போச்சு வெயிட் பண்ணுங்க பத்து மாசம் ஆகும் வயிற்றுக்குள்ள கொண்டு வந்துருக்கேன் இப்ப தான் மூணு மாசம் அப்புறம் நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் பத்தாவது மாசம் நீங்க கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாத ஒரு சின்னது தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் ரெண்டரை கிலோ மூன்றரை கிலோவில் அவங்க உங்களை திருப்பி தருவாங்க பத்து மாதத்தில் அதுதான் ஒரு பெண்மைக்குள் தேவன் வைத்திருக்கிற அழகு ஆச்சரியம் ஆமேன் ஆனால் அந்த பொறுமை வந்து யாருக்கு இருக்காது நம்ம ஐயா துறைக்கு இருக்காது அவர் வந்து இம்மிடியட்டா இம்மிடியட்டாக வராது பாஸ் இம்மிடியட்டாக வராது கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் வெயிட் பண்ணணும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் காத்திருக்கணும் விசுவாசத்தோடும் பொறுமையோடும் ஆப்ரஹாம் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் இப்போ கடவுளுக்கு நம்ம எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோன்னு நினைக்கிறீங்க மொதல் வாட்டி கடவுள் வந்து அவர் சுவிசேஷத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களை வெளிப்படுத்தின உடனே ஓகேன்ட்டிங்களா நீங்கள் நீங்கள் மனவாட்டி தான் உடனே ஓகே சொன்னீங்களா முதல் முதல் பிரசங்கத்திலே ரசிக்கப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு பிரசங்கங்க நான் கேட்ட முதல் பிரசங்கத்திலேயே என் வாழ்க்கையே ஒப்பு கொடுத்துட்டேன்ட்டு ரொம்ப கம்மி ஆனால் தொடர்ந்து தேவன் நம்மக்கிட்ட பொறுமையாக இருந்து பேசி 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 ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் எஸ் அப்படின்னோம் அது வரைக்கும் அவர் பொறுமையாக இருந்திருக்கிறார் பாருங்களேன் 
என்ன பொறுமையாக இருக்கே இல்லையா இறுதியத்தை உடைத்து வந்துடுவேன் தட்டிக்கிட்டே இருக்க எம்பிடு நேரம் கதவை திறக்கவே மாட்டுக்கேன் உடச்சி உள்ளே வந்துடுவோனாக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தார் பொறுமையாக இருந்தார் ஆனால் நாம் அவருக்கு என்ன பண்ணோம் எஸ் சொன்னோம் பாருங்களேன் அது மாதிரி தான் குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் இந்த பெருக்குகிற ஆற்றலுடைய இந்த உமான் கிட்ட ஒரு குழந்தைய மட்டும் அவள் பெருக்கி தர மாட்டா நீங்கள் காய்கறி தான் வாங்கி கொண்டு கொடுப்பீங்க அதை சாம்பார் கூட்டுன்னு பெருக்கி தரா நீங்கள் ஒரு வார்த்தை தான் சொல்வீங்க அதை பல வார்த்தையாக அவங்க பெருக்கி தருவாங்க கொஞ்சம் அன்பு கொடுப்பீங்க அதை நிறைய அன்பாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பெருக்கி தருவாங்க ஸோ தாய்மையின் பெண்மையின் அழகே தாய்மை தான் ஆமேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் பெண்மையின் அழகே தாய்மை தான் நீங்கள் பெருக்குகிறவர்கள் ஆமேன் எதையும் பெருக்க முடியும் பாருங்களேன் எதையும் மல்டிபிள் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது பாருங்க அதனால தான் ஜீவன் உள்ளோருக்கு இவள் தாய் ஆனவள் அப்படின்றான் எல்லாம் சொல்லுங்க தாய் இப்போ ஆப்ரஹாம்க்கு ஆண்டோர் சொல்றாரு உன் மனைவி இனி சாராய் கிடையாது இனிமா அவள் பேர் என்னது சாரால் சாரால் எல்லாம் சொல்லுங்க சாரால் ஏன் சாரால் தெரியுமா அவள் இனி அநேக ஜாதிகளுக்கு தாயாக இருக்க போகிறாள் ஆமேன் பல காரியத்தை அவள் என்ன பண்ண போகிறா பிறப்பிக்க போகிறா பல காரியம் அவள் மூலமாக என்ன பண்ண போகுது உண்டாக போகிறது ஆகனால இனி அவள் யார் பின்னும் உன் மனைவி சாராய இனி என்ன என்ன பண்ணாத சாராய் என்று அழையாதிருப்பாயாக சாரால் என்பது அவளுக்கு பெயராக இருக்கும் ம் நான் அவளை ஆசிர்வதித்து எல்லாம் சொல்லுங்க அவளை ஆசிர்வதித்து இன்னைக்கு காலையில் இது ஒரு ரேமா வேர்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் வேர்டாக எடுத்துக்கோங்க தேவன் நிறைய இடத்துல அவனை தான் நீங்கள் வாசிப்பீங்க இந்த இடத்துல பாருங்க அவளை ஆசிர்வதித்து பெண்கள் இந்த காலை வேலையில் விசேஷமாக நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் ஆமேன் நான் அவளை ஆசிர்வதித்து அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனை தருவேன் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகவும் அவளை ஆசிர்வதிப்பேன் என்றால் ஆமேன் அவள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவாள் அவள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவாள் அவளாலே உனக்கு நன்மைகள் உண்டாகும் அவளாலே குமாரர்களை தருவேன் அவளாலே உன் வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படும் இது அவள் விகிடன் ஒரு உமன் மேகசின் பேரே அவள் அவளை அவளை ஆசிர்வதித்து அவளாலே எல்லாம் சொல்லுங்க அவளாலே இவளால என்ன ஆகும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தேவன் சொல்றாரு அவளால தான் ஆக போது உனக்கு ஒருவேளை பெண்மையை தாய்மையை நீங்க ஹானர் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தான் அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனை தருவேன்னா வெறும் பிள்ளை மட்டும் இல்லை அவளால தான் உன் வாழ்க்கை முழுமையடைய போகிறது அவளால தான் உன் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் வர போகிறது அவளால தான் உன் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வர போகிறது ஆமேன் அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனை தருவேன் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகவும் அவளை ஆசிர்வதிப்பேன் சும்மா கிடையாது பல கிங்ஸ் அவத்திலிருந்து வெளியில வரப்போறா பல ராஜரீகமான காரியங்கள் அவளுக்குள்ள இருந்து வெளியே வரப்போகிறது ராஜாக்கள் அவள் மூலமாய் தோன்ற போகிறார்கள் பல ராஜரீகங்கள் பல ராஜ மேன்மைகள் அவளாலே உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே வரப்போகிறது இன்னைக்கு சில்ட்ரன்ஸ் டே இல்லையா இந்த என்னைக்கு வருது நாளைக்கு இன்னைக்கு அதுதான் நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடணும்ட்டு ஆனால் சில்ட்ரன்ஸே டேவுக்கு ஒரு டே கொண்டாடுறோம்னா சில்ட்ரன்ஸை கொண்டு வர்ற உங்களுக்கு இந்த டே எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு டேவாக இருக்குது ஆமேன் மகளிர் தினத்தில் பேசின மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் பரவாயில்ல எத்தனை நீங்கள் நினைக்காதீங்க சாதாரணமாக இருக்காருங்கன்னு ராஜாக்கள் உங்ககிட்ட இருந்து வரப்போகிறாங்க யாருக்கு தெரியும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ராஜாவை ஒரு ப்ராஃபெட்டை பெரிய தலைவரை நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் சாதாரண ஆட்களில் கத்தர் உங்கள் கையில் தரல ராஜாக்கள் உண்டாகவும் அவளை ஆசிர்வதிப்பேன் யூ ஆர் த கிங் மேக்கர் யூ ஆர் அ கிங் மேக்கர் ஆமேன் ஆண்டவர் இங்க இருக்கிற பெண்ணை பார்த்து சொல்றாரு நீ ராஜாக்களை உருவாக்குகிறவள் நீ யூ ஆர் அ கிங் மேக்கர் ஆமேன் என்ன வார்த்தை பாருங்க என்ன வார்த்தை பாருங்க யூ ஆர் த கிங் மேக்கர் நீ ராஜாக்களை உண்டாக்குகிறவள் ராஜாக்கள் உனக்குள் இருந்து தோன்றுவார்கள் என்ன ஆப்ரஹாமுக்கு நல்ல உரைக்கிற மாதிரி சொல்றாரு 
என்ன சொல்கிறாரு நான் அவளை ஆசிர்வதித்து ஐ எம் ஆப்ரஹாம் கத்தர் என்னை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அதெல்லாம் கிடையாது நான் அவளை ஆசிர்வதித்து அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனை தருவேன் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே எம்பசைஸ் பாருங்க அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகவும் அவளை ஆசிர்வதிப்பேன் அவள் அவள்ன்றது எத்தனை வாட்டி வருது பாரு வாவ் இதை படிக்கும் போது ஒரு பெண்ணா நீங்க இருப்பீங்கன்னா இதை நீங்க அப்படியே ரிசீவ் பண்ணுங்க கத்தர் என் மூலமா பலத்த ஒரு காரியத்தை செய்ய திட்டமிட்டு இருக்கிறார் கத்தர் என் மூலமாக இந்த வெறும் ஊம் மட்டும் உங்களுக்கு இல்லைங்க நான் நீங்க வெறும் இந்த ஊமை மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க நீங்களே ஒரு இங்குபேட்டர்ஸ் தான் உங்ககிட்ட என்ன வந்தாலும் அது பெருகும் கத்தர் அப்படி பெருக்கிற ஆற்றலை கத்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் விதைக்கிற ஆற்றல் மனிதனுடையது என்றால் பெருக்குகிற ஆற்றல் ஒரு பெண்ணுடையதா இருக்கிறது ஒரு ஆனால் விதைக்க மட்டும்தான் முடியும் ஆனால் ஒரு பெண் நினைத்தால் மட்டும்தான் பெருக்க முடியும் ஏனென்றால் அவளே பெருக்கத்தின் ஆதாரமா இருக்கிறார் பேசும்போது கவனமா பேசுங்க இந்த வார்த்தை எனக்கு பத்து மடங்கு வரணும்னா அந்த வார்த்தையை பேசுங்க இல்ல பத்து மடங்கு உங்களுக்கு என்ன வரணுமோ அந்த வார்த்தையை பேசி பாருங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க உடனே வராது குழந்த கருவாயி முதல்ல இவர் உண்மையா தான் சொல்லுதாரா இல்ல நம்ம கிட்ட உருட்டுறாரா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் தான் நம்பும் அதுக்கப்புறம் நம்பிடுச்சு கரு உண்டாயிடுச்சு லாபம் உங்களுக்கு தான் ஆமேன் லாபம் உங்களுக்கு தான் ஆமேன் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் ஆமேன் ஸோ ஆதியாகம பனிரெண்டு ஒரு வசனத்தை வாசித்து நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் அப்படி எழுந்து நில்லுங்க பார்க்கலாம் ஆதியாகம பனிரெண்டு உனக்குள் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிக்கிறவர்களை கிடையாது சபிக்கிறவனை சிங்குலர் ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான் உங்களை சபிக்கிறவன் பொல்லாதவன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்றார் அது ஆங்கிலத்தில் எவ்வளோ நல்லா வருது பாருங்க அண்ட் யூ ஆல் த ஃபேமிலிஸ் நேஷன் ஆஃப் தி இயர்த் வில் பி பிளஸ்ட் பூமியில் இருக்கிற குடும்பங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் எல்லாம் சொல்லுங்க பூமியில் இருக்கிற குடும்பங்கள் எல்லாம் எனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஆமேன் அப்போ கத்தர் பாருங்க உங்களை நிலைநிறுத்துறது எதுக்காகவா பூமியில் இருக்கிற குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்க கத்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறவர்கள் அல்ல ஆசிர்வாதமா இருக்க போகிறவர்கள் ஓ யூ ஆர் தேனல் ஆஃப் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் வராதான் நினைக்கிறீங்க கத்தர் சொல்றாரு நான் நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதுக்குன்னு கூப்பிடல அப்படி சின்ன ஆள் நீ கிடையாது நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் நீ அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்க போகிறார் யூ ஆர் தேனல் ஆஃப் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆமே நீ வெறும் தண்ணீர் குடிக்க வந்த ஆளு கிடையாது நீ தான் நதியே பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா பூமியில் இருக்கிற குடும்பங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஒற்றுமைகள் சூழ்ச்சிகள் நீக்கப்பட்டு ஆமேன் ஒரு ஆசிர்வாதமான மலை நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள் வரும்படிக்கு ஆமேன் குடும்பங்களை குறித்து வைத்து 
வச்சிருக்கிற வேல்யூஸை எங்களுக்கு காட்டுங்க எங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் வச்சிருக்கிற மேன்மைகளை எங்களுக்கு காட்டுங்க ஆமேன் குடும்பங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க மன கண்கள் அந்த நாளில் திறந்து விடுங்க ஓப்பன் அவர் ஐஸ் டேடி ஓப்பன் அவர் ஐஸ் மல்கேல் லாக்ரா மாசா சாலா சீட்டேல் லேப்ரே ஹேண்டிலே ப்ரோனா காட்டா லூப்ரே நனா ஷடல ஹண்டிலே ப்ரோக்கே லீப்ரே நேக்கே சாலரா சட்டலா பிராக்கா தாரா லீப்ரா ஷடல மேனே கோலா பிராக்கா லாபாரா வெளிச்சம் குடும்பங்கள் 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 ஆமேன் ஆமேன் வம்சங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் ஆமேன் 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 ஆல் தி ஃபேமிலிஸ் ஆல் தி ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் எர்த் ஆல் தி ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஓ ரேகே பா காடா டாடா பாரா காடா லே ப்ரோ ஷேக்லே மா காடா ரா பா காடா லீ பாரா ஷேடே லே ப்ரே காடா லா பாரா காடா ரா <laughs> glory glory father i release the glory i release the glory in this place father li prasya tara kata tata para lebro ella kayangal aatchapadattum ella nambikka ilappugal neekapadattum ella hopeless situation neengi pogattum give them the strength lord oru belanai tharuviraga oru pudhu belan undagattum nerinda naanalai muriyadavar mangi erigira thiriyai anayadavar nyayathirkku jayam kadaikka pannugiravar re bo shete lebre i release the anointing of god in this place father right now amen oru pudhu anointing is inikku unga mela varugirathu oru pudhu grace unga mela varugirathu unga kudumbathile neengal vaalvadharkana nyaan விவேகமும் உள்ள ஆவி இந்த இடத்துல கட்டவிழ்க்கப்படுகிறது glory 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 <laughs> யாக்கோபே உன் கூடாரங்களும் இஸ்ரவேலே உன் வாச சலங்களும் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது ஓ இது கத்தர் நாட்டின சந்தன மரத்தை போல வாசனை வீசுகிற சந்தன மரத்தை போல பரவி போகிற ஆறை போல இது இருக்கிறது ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷனை நாங்க பேசுகிறோம் பெரிய மறுரூபத்தை நாங்கள் பேசுகிறோம் உறவுகளிலே உள்ளங்களிலே குடும்பங்களிலே speak the transformation father raba la shata la bora ka ta 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 para ka ta holy spirit holy spirit holy spirit thank you thank you for the move hallelujah i believe meyagave in edathila parasutha aviyanavar vallamayana kriyagalai seidu kondirukkar nambike illada ungalku or nambike koduthu kondirukkar belan illada varukku belanai koduthu kondirukkar or aatchale in edathila koduthu kondirukkar i release it i release the glory in this place ma 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 sha ka ta ta pa ra ka ta ra ba la ri ba 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 sha ta la ra ka ta la ba ra ka ta ra unga moolama or deva bhaktiyulla sandadi elumba pogurathu ayyo idella na theriyamale vaalndutane idu theriyamale irundutane neenga sollalam kavala podadinga unga moolama or rajaakale kathar velupa pograr neengal rajaakale uruvaakkira raanikala ingal irukkireergal you are the king maker You are the king maker. You are the king maker. Kabara sata na mara. Radala rashidala bora hati na madala katara. Thank you, Appa. Thank you, Appa. In the Kale Valley, we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. Thank you, Daddy. We are going to be able to do this. Thank you, Daddy. Amen. Amen. இது அப்படியே பரம்பட்டும் இது அப்படியே விரிவடையட்டும் 
செய்வதற்காக நன்றி இயேசுவி நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஆமே லெட் ப்ரைஸ் காட் ஏ மேன் வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் சண்டே what a wonderful word we have amen thank you daddy thank you holy spirit thank you for the word and the wisdom amen 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 wow wow etana per unmaiye aashirvadikapattinga nalla unmaiya kai thooki kaatunga paakalam amen etana per brojanama irundichi amen parunga idella thalai muraikana pokisham unga pillaigalukku idu solli tharanum neenga idu purinjikanum amen பிள்ளைங்க எப்போதுமே சில சொல்லுவோம் அன்னைக்கு வார்த்தைங்க சொன்னாங்க என் பிள்ளை கெட்ட வார்த்தை பேசுதுன்ட்டு நான் சொன்னேன் பிள்ளை கெட்ட வார்த்தை பேசாது பிள்ளை கேட்ட வார்த்தையை தான் பேசும் அது கெட்ட வார்த்தை பேசாது எதை பேசும் கேட்ட வார்த்தையை தான் பேசும் ஸோ யூ ஆர் த எக்ஸாம்பிள் அமேன் அவர்கள் சொல்வதை செய்வதில்லை அவர்கள் பார்ப்பதை செய்வார்கள் அமேன் ஸோ உங்கள் தலைமுறைக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஆசிர்வாதம் உங்கள் ஒற்றுமையும் அன்பும் தான் மற்ற சொத்துக்கள் எல்லாம் பெரிய சொத்துக்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏமேன் கத்தர் நல்லவர் ஏமேன் கத்தருக்கு நாம் கொடுக்க போகிறோம் சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நாம் கொடுக்க போகிறோம் அநேக குடும்பங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் ஆமேன் இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் உலகமெங்கும் பரம்பட்டும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் என் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்படட்டுன்றவங்க தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் கரங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆமேன் யுவர் தைட்ஸ் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைங்க நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக இணைந்திருந்தால் ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆர் கூகுள் பே ஆர் ஃபோன்பே ஸ்வைப் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா பின்னாடி மெஷின்ஸ் இருக்குது மெஷின் மூலமாக உங்கள் ஆஃபரிங்ஸை நீங்கள் செலுத்தலாம் ஆமேன்